ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஜேக்கப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த செஷன்ல இப்ப நடந்து முடிஞ்சா குரூப் ஒன் பிலிமினரியோட ரிசல்ட் ஸோ அதுல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய பாடம் அதுல என்ன விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அட் த சேம் டைம் பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணாதவங்க பிலிம்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி செஷன் தான் இந்த செஷன் ஸோ இதுல இந்த குரூப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி இருபத்தி நாலு லட்சம் பேர் கிட்ட அது மூணு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் ஸோ அவ்வளவு பேர் எழுதி அப்ளை பண்ணாங்க ஸோ அப்ளை பண்ணதுலேயே பாதி பேர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எழுதலாம் ஸோ மொத்தம் வந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் பேர் வந்து எழுதியிருக்காங்க மொத்தமா ஸோ இப்போ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்லாம் நடந்து முடிஞ்சது ரிசல்ட் எல்லாம் வந்துச்சு ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா மொத்தம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு போஸ்டிங் தான் கால்ஃபர் ஸோ இதுல வந்து ஒன்னு டூ டுவெண்ட்டி தான் உள்ள எடுத்திருக்காங்க ஒரு போஸ்டிங்னா இருபது பேர் உள்ள வருவாங்க இந்த மாதிரி ஸோ அப்படி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஒரு பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பீப்புள் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு காம்படிட்டிவ் கிட்டத்தட்ட டாப் வந்து ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் குள்ளாடி வர பர்சன்டேஜ் அதை அப்ளை பண்ண பர்சன்டேஜ் கூட பார்த்தீங்கன்னா டாப் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்ல வரக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடியது ஸோ அப்படின்னா அவ்வளவு ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஒரு கொஸ்டின் போறாங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து அவ்வளவு கடினமான ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்றேன் ஏன்னா நான் வந்து பார்த்த வகையில நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணது நம்மளோட கொஸ்டின் பேப்பர்ல நம்ம கிளாஸ்ல இருந்த கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணது இந்த வகையில பார்க்கும்போது அது வந்து அவ்வளவு கடினமான எக்ஸாம் கிடையாது ஆனா அதுக்கு ஒரு டிசிப்ளின் ஹார்ட் டிசிப்ளின் இன்னொன்று வந்து ஒரு வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய படிச்சது அதை அப்ளை பண்றது இந்த விதங்கள் தான் அதுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் மேக் பண்ணிருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணுவாங்களா ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல கிளியர் பண்ணவங்க இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து அதாவது சொல்றேன் அதுக்கும் டெடிக்கேட்டடா பட் அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு இப்போ மெயின்ஸ்ன்றது அடுத்த ஒரு கட்டம் இருக்கு அதை கிளியர் பண்ணும் அந்த மெயின் தான் அதுக்கு பேரே வச்சிருக்காங்க பாருங்க பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் முதல் சும்மா பிரிலிமினரி ஃபில்டர் பண்றாங்க அடுத்தது மெயின் எக்ஸாம் ஏன்னா பிரிலிமினரியில எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களா எங்கேயுமே ஸ்கோர் எடுத்து சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அது ஜஸ்ட் அ ஃபில்டரிங் எக்ஸாம் நான் அதுலேயே காம்படிட்டிவா இருக்கணும் நான் பொதுவாக இந்த எக்ஸாம் குரூப் ஒன் நான் பிரிலிமினரி வரும்போது நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்ன சொன்னா அப்படின்னா இந்த பிரிலிமினரி யாரு கிளியர் பண்ண போறாங்களோ ஸோ அவங்க தான் மெயின்ஸ்க்கு அவங்களே ஏன்னா முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் பேர் இதே உள்ள போங்க ஐம்பது ஒன்று டூ ஃபிஃப்டி இப்போ நல்லா மெயின்ஸ் எழுதக்கூடிய ஸ்கில் கூட இருக்கும் சூப்பராக எழுதுவாங்க அவங்கள விட்டா போஸ்டிங் கூட வாங்கிடுவாங்க ஆனால் அவங்க பிரிலிமினரி கிளியர் பண்ணலன்னா அவங்க இந்த ஜோனுக்குள்ளே வர முடியாது ஸோ எந்த எக்ஸாம் முக்கியம் இப்போ பிரிலிமினரி மெயின்ஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் பிரிலிமினரி கிளியர் பண்ணலன்னா நல்ல டேலண்ட் இருந்து நல்ல நாலேஜ் இருந்தால் கூட ஸோ அது ஒரு கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம ஆன்லைன் கோர்ஸ்ல சரி நான் சொல்றேன் ஆஃப்லைனோட ஆன்லைன்லேயே நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஏ சப்போர்ட் த டெடிகேஷன் ஆஃப்லைன்ல உள்ள உட்காந்து கிளாஸ்ல உட்காந்து படிக்கிறதோட ஒருத்தன் வீட்டில் உட்காந்து படிக்கிறான் அவன் எவ்வளோ டிசிப்ளின் அவனுக்கு வேணும் அந்த தேடல் அவன் பார்த்துட்டான் அவனை ஒரு டிசியாவோ இல்லைனா ஒரு டிஎஸ்பியாவோ அவன் விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டான் அதுக்காக வேண்டி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னா ஆப்வியஸ்லி யார் அந்த தேடல்ல இருக்காங்களோ அந்த விவேகானந்தா சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கோ ஒரு ஐடியாவை எடுத்துக்கோ அது உன்னோட ரத்தம் நரம்பு சதை எல்லாமே அதை மாறிடட்டும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு இலக்கா ஓடிட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கான ஒரு தேர்வு தான் இந்த தேர்வு ஸோ இதுல வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுலயே ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம இருப்பாங்க ஆயிரம் பேர் மேபி ஏற்கனவே எழுதுனவங்களா இருப்பாங்க அதுல வந்து நல்லா எழுதுனவங்களுக்கு பிரிலிமினரி கிளியரா இருக்காங்க நிறைய யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன் கேன் பெர்ஃபார்ம் வெல் மெயின்ஸ்ல ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்ல நல்ல பாஸ்டா படிச்சிருப்பாங்க அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்கும் என்ன கொடுத்தாலும் எழுதுறதுக்கான ஒரு இது இருக்கும் பட் ஆனா பிரிலிமினரி கிளியர் பண்றோம் ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இன்னொன்று நம்ம கோர்ஸில் எல்லாமே கவர் ஆச்சு அது வந்து நம்ம கோர்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ரெக்கார்டட் செஷன்லாம் வந்து நான் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுமே நம்ம அட்லீஸ்ட் அதை வந்து அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருப்போம் அதில் இவ்வளோதான் அந்த லென்த் அண்ட் ப்ரெத் இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து இதை இந்த கே இதன் மூலமாக ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கிறது மூலமாக இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எலிமினேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சப்போர்ட்டிவ் திங்ஸ் வந்து அதுவும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நிறைய கொட
பயங்கரமான உழைப்பு கட்டாயமா இருக்கும் நம்ம எவ்வளவு வருஷம் தாண்டி வந்திருப்போம் ஸோ எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தாண்டி அதை போறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதனால யாருமே அந்த இடத்த அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு எஃபோர்ட் தான் என்ன இப்போ நான் என்னட்ட வந்து திடீர்னு ஒரு முகல்ஸ பத்தி சொல்ல சொன்னா நான் பக்கம் பக்கமா பேசுவேன் மராத்தாஸ் பத்தி சொல்ல சொன்னா நான் பேசுவேன் ஏன்னா நான் அது வந்து அது எனக்குள்ளே ஒரு பார்ட்டா கொண்டு வந்து தர அது ஒரு சப்ஜெக்டா எடுத்து பார்க்கல ஸோ அது ஒரு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை அப்படின்ற ஒரு பார்வையா கொண்டு வரும்போது அது ஒரு எஃபோர்ட்டாவோ படிச்சு ரொம்ப திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு வேண்டி சொல்லு இது வந்து ஏன் சொல்றேன்னா ஸோ நம்ம இன்டர்னலைஸ் பண்ணணும் நம்ம படிக்கிறத நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் எதுக்கு படிக்கிறோன்றத புரிஞ்சு படிக்கணும் ஸோ ஒரு இந்த மெயின்ஸ் கிடைச்சிருக்கவங்களுக்குலாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா பாதி காம்படிஷன் வந்து வெளியே இப்போ ஒன்று டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய போட்டி வருவாங்க இன்னும் நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க ஸோ நான் அப்போவே சொன்னால் இது வந்து ப்ரிலிமினரி கேம் இந்த ப்ரிலிமினரியில் யார் வந்து ஒரு ஸ்டெப் ஃப்ரெண்டில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு வந்து இருக்கும் ஏன்னா ஒன்னு டு டுவெண்ட்டி அதில் வந்து நிறைய பேர் புதுசாக இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து என்னன்னே தெரியாது சிலபஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பட்ட இடத்துல ஒரு சின்ன சின்ன எட்ஜஸ் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் சின்ன சின்ன டிசிப்ளின் சின்ன சின்ன டெடிகேஷன்ஸ் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா நிறைய விஷயம் டக்கு டக்குன்னு மாறும் சின்னதாக தான் இருக்கும் அது அந்த பாயிண்ட் ஒன்றை காம்பவுண்ட் பண்ணும்போது அது எத்தனையோ டைம்ஸ்ல காம்பவுண்ட் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வேற லெவலில் வரும் ஸோ அதனால இந்த சின்ன சின்ன சேஞ்சஸை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஒவ்வொருத்தராலும் முடியும் இப்போ வரக்கூடிய குரூப் ஒன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு போஸ்டிங் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேபி ஐம்பதா போகலாம் நூறா கூட போகலாம் ஸோ ஆனால் அந்த முப்பத்தஞ்சு போஸ்டிங் பார்த்தோன்னே பாதி பேர் வந்து என்னன்னா நமக்குலாம் அது கிடைக்கவா போகுது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க ஸோ அதை எனக்கு வேணும் எனக்கு கட்டாயம் இந்த வாட்டி ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா அதான் சொல்லுவோம் பஜாரி மாதிரி படிப்பாங்க படிக்கிறதா எனக்கு கோல் வர எதுவுமே கிடையாது எனக்கு இது மட்டும் தான் என்னோட இந்த விவேகானந்த சொன்னதான் நரம்பு நாடி ரத்தம் ஃபுல்லா நம்மளுக்கு அது ஓடும் இங்கே கிளாஸ்ல இருக்கும்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லும் போது ஓடும் அதுக்கப்புறம் எங்க யாருக்கு எதுக்கு என்ன ஆச்சு ரீல்ஸ பாடுற அந்த ஆள் கிடக்கும் சும்மா வந்து ரீல்ஸ் பாக்குறதுல மல்லாந்து பட மல்லாந்து படுத்து விட்டத்தை பாக்குறதுல சுகம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்றேன் எல்லாத்துலயுமே நம்ம ஃப்ரீயா இருந்தா ஜாலியா இருந்தா எல்லாமே சந்தோஷமா தான் இருக்கும் பட் அவி ஷுட் ஹாவ் அ கோல் இல்லையா ஒரு விஷயத்த நம்ம அடைஞ்சு தீரணும் அந்த இலக்கு அடையறதுக்கு என்ன வழிமுறைகள் அப்படின்றத யோசிக்கணும் ஸோ உங்களுக்குலாம் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த ஸ்கூல் புக்கெலாம் பேசிக் ஸோ அதை கரெக்டாக புரிஞ்சு படிக்கணும் அதை மெயின்ஸ் ஒரு இடமும் படிக்கணும் என்ன கொடுத்தாலும் அதை பற்றி சொல்ல தெரியணும் நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கொடுக்குறத வரைக்கும் நம்ம அதை அதை வந்து நம்மளால் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதா இருக்கட்டும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வாட்டி இதில் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணாங்க டெப்யூட்டி கலெக்டராக இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பிஏ ஹிஸ்ட்ரியை வந்து கூட எடுத்து கரஸ்ல பண்ணிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்க வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் கேட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு லோக அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் பற்றி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து அப்படியே பிரித்து மேஞ்சிருக்காங்களா அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படியே ஏன்னா உங்கள் கிளாஸில் கேட்டது அப்படியே அந்த கதையை அப்படியே நமக்கு அது மறக்குமா வச்சு அவங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங் ஆகிடுச்சு நல்ல மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் சொல்லும்போது ஸோ நம்ம ஒரு இம்பாக்ட் மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஏதோ ஒரு வகையில் என்னைக்கோ போட்டு வந்து என்னைக்கோ நம்ம இன்னைக்கு போட்டது இன்னைக்கு முளைக்குமான்லாம் தெரியாது ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பீப்புள் ஆர் க்ரோயிங் ஸோ அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ நீங்களும் இந்த டைம்ல நான் உங்ககிட்ட கேட்கறது எல்லாமே ரிசல்ட்டுக்காக வேண்டி உழைங்க உங்களோட டார்கெட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தட் எப்பவுமே உங்களோட சிந்தனை வந்து இந்த எக்ஸாம் நான் எப்படி கிளியர் பண்ண போறேன் எப்பவுமே இருக்கணும் அது வந்து காலைல பத்து மணில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மதியானத்துல இருந்து நைட்டு வரைக்கும் இருக்காது திரும்ப அடுத்த நாள் இதை வாழ்க்கையே எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னடா எனக்கு வாழ்க்கை இப்படி இல்லை ஓ திரும்ப படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்க கூடாது ஸோ அது ஒரு அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த காற்றாட்டு வெள்ளம் மாதிரி நிக்காம அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கணும் நதி போல ஓடிக்கொண்டே அப்படின்னு சொல்லி விஜய் படத்துல ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரைட் சோ இப்ப இந்த செஷன்ல பிரிலிம்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் திரும்ப சொல்றேன் பிரிலிம்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ உங்களுக்கு அந்த குரூப் ஒன் பிரிலிமரி கிராக் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஒரு போஸ்டிங் இருக்கு இன்னொன்னு இந்த ஃபீல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சவரன்ஸ் லாங் பர்சவரன்ஸ்
இங்க இருநூறு போடணும்னு எனக்கு தேவையில்லை எல்லாருமே கொஸ்டின் திணறுவோம் அந்த இடத்துல திணறக்கூடாது எல்லாருமே தப்பு பண்ணக்கூடிய இடத்துல நம்ம திணறக்கூடாது நம்ம இதை கரெக்டா போடணும் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல நம்ம சிலபஸை கவர் பண்ணி தான் ஆட்டிடியூட வரும் சிலபஸ்ல இது வேண்டாம் இதை ஒதுக்கி வச்சுக்கிறேன் ஃபுல்லா நான் படிக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் வேணாம் எனக்கு சயின்ஸ் வேண்டாம் எனக்கு இதுல இந்த ஏரியா நான் படிக்க மாட்டேன் இந்த புக்கை நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கிறது கிடையாது சிலபஸ் ஃபுல்லாவே ஃபுல்லாவே படிச்சாலே ஃபுல்லா ஆன்சர் பண்ண முடியாது இல்ல சிலபஸ் ஃபுல்லா போய் ஃபுல்லா ஏதோ ஃபுல்லுன்னு சொல்ல முடியும் சிலபஸ் சச்ச வாஸ்ட் சிலபஸ் ஆனா அதை பத்தியான ஒரு அடிப்படை அறிவு அதை பத்தி எப்பவுமே ஒரு சிலபஸ்ல ஒரு லைனை எடுத்து அதை பத்தி உங்களால சில விஷயங்கள் சொல்ல முடியும் ஸோ அப்படி சொல்லக்கூடிய தன்மை அதுக்கப்புறம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் ஸோ ஒன்னு அந்த பேட்டர்ன் அண்ட் ட்ரெண்ட் வந்து மனசுல இருந்துச்சுன்னா நீங்க பார்க்க வேண்டாம் மனசுல வர்றதுக்கு எவ்வளவு வாட்டி பார்க்கணுன்றது அது சொல்லவே முடியாது அவ்வளவு ஒரு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து பார்க்கணும் ஒரு ஒவ்வொன்னும் <laughs> மந்திரமும் மாயாஜாலமும் எல்லாம் கிடையாது இந்த எக்ஸாம்ஸ் பத்தி அதை வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்வை நமக்கு அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு நம்ம அதை எவ்வளவு தூள் தள்ளி வைக்கிறோமோ அதை அவ்வளவு தூரம் நம்மளை தள்ளி வச்சிடும் எவ்வளவு க்ளோஸா எடுத்துட்டு போறோமோ நம்மளால இது முடியாத முடியாதுன்னா ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாத்த பத்தி ஒரு புரிதல் தான் சின்ன வயசுல நமக்கு சில விஷயங்கள் சொன்னா புரியாது கொஞ்சம் வளர்ந்தா சொன்ன புற புரியுது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இது ஆறாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றது எட்டாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றது ஒரு பன்னிரெண்டாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றது நம்ம டிகிரி படிச்சிருக்கோம் நிறைய புரிதல் இருக்கு சமூகத்துல நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறத பாக்குறோம் நமக்கு நிறைய விஷயம் நடக்குது சோ இதெல்லாம் பாக்கும்போது நம்ம நிறைய புரிதலோட வருவோம் இல்லையா அதை கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் மனச கொஞ்சம் இது பண்ணீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த எக்ஸாம்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இப்ப அடுத்தது குரூப் ஒன் ஏ வருது நான் நாளை நாளை மறுநாள் நினைக்கிறேன் மே தேர்ட் ஸோ அதுவும் நிறைய பேர் எழுதுவீங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம் பதினாலு போஸ்டிங் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணணும் அதில் ஒருத்தன் கிளியர் பண்ணிட்டானா சும்மா அது அவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த எக்ஸாம் ஏன்னா பதினாலு பதினாலு போஸ்ட் அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கும் காம்படிஷன் கூட பெருசாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு அந்த பதினாலு பேரில் ஒருத்தனை நான் இருக்கணும்னு நினைக்கணும் அது நினைக்கிறது நிறைய பேர் நினைக்க மாட்டாங்களா என்ன நமக்கு கிடைக்க போகுது சும்மா போய் எழுதுவோம் பதினாலு போஸ்டிங் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருக்கு எப்படி கிடைக்கும் குருட்டடியில் அடிச்சா கூட கிடைக்காது நமக்கு ஒரு நமக்கு இதுல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு பதினாலுல நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு நம்ம இந்த பிரிலிமரியை கிளியர் பண்ணிடணும் அடுத்து மெயின்ஸ்க்கு அடிக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம்னு கிடைக்கும் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு சொல்லி ஒரு அப்ரோச் நான்லாம் இதுக்கு சரிபட்டு வருவேனா அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச் இருந்தானா இந்த எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணவே முடியாது என்னால முடியும் என்னால முடியும்ன்றது நம்ம தான் நமக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் நமக்கு ஊருக்காரன் யாருமே வந்து லாரி லாரியா வந்து நம்பிக்கையோ ஒரு மோட்டிவேஷனோ கொடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க நமக்குள்ள அந்த ஃபயர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இன்னொருத்தவங்க பத்த வச்சு அதை எப்போ அணைஞ்சிரும் சோ நம்ம அத அந்த ஒரு ஐடியான்னு சொன்னார்ல விவேகானந்த அந்த ஒரு ஐடியாவும் எடுத்துக்கணும் அதுதான் லைஃப்ன்றதை எடுத்துக்கணும் அதை அதான் லைஃப்னா ஒரு பார்ட் வரைக்கும் போது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜேர்னி உங்களுக்கு நிறைய விஷன் இருக்கலாம் நிறைய கோல் இருக்கலாம் அது ஒரு பாதையா இதை ஒரு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்ப நீங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய இடம் இந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் இந்த ஜாப் வந்து நீங்க போகணும் அப்படின்ற ஒரு இதுக்காக தான் எடுத்திருக்கீங்க சரிங்களா சரி இப்ப நான் இந்த மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பத்தி சொல்றேன் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல எதை பத்தி பேசுறேன்னா போன வருஷம் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் இந்த சிலபஸ் இது என்ன இந்த மெயின்ஸ் பத்தி நிறைய பேருக்கு சுத்தமா ஒரு ஐடியாவே இருக்காது எப்படி எழுத போற அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ மெயின்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த ப்ரிலிமினரி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ப்ரிலிமினரியோட ஒரு அப்படியே தொடர்பு கூடாது இப்போ குரூப் டூ மெயின்ஸ்ல சில பேர் எழுதிருப்பீங்க சில பேர் குரூப் டூ மெயின்ஸோட கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க சோசியோ எக்கனாமிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் நான் கிளாஸ்ல எடுத்துருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல சிலபஸ்ல இருக்கு இந்த சிலபஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு வாக் த்ரூ பண்றேன் என்ன இருக்கு ஒரு டெப்யூட்டி கலெக்டர் ஆகணும் ஒரு டிஎஸ்பி ஆகணும் இல்லைனா வந்து ஒரு கமர்ஷியல் டாக்ஸ்ல ஆகணும் இந்த மாதிரி டெப்யூட்டி கலெக்டரே டார்கெட் வச்சுக்கோங்களேன் டெப்யூட்டி கலெக்டர் தான் ஹையஸ் போஸ்டிங் ஸோ இல்லைனா நல்லா ஸ்டேட் ராங்கே ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கோங்களேன்
அது தமிழ் பேசிக்காக தெரிஞ்சா யார் வேணாலும் எடுத்துடலாம் திருக்குறள்ல ஒரு கட்டுரை ஒரு கட்டுரையோ ரெண்டு கட்டுரையோ திருக்குறள்ல எடுத்துடக்கூடியது இந்த மாதிரி போட்ட இடங்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்ப வந்து குரூப் டூ பேப்பர் வந்து இதுக்கு ஒரு மாடலா இருக்கும் சரிங்களா சோ இது வந்து நூத்துக்கு நாற்பது எடுத்தா போதும் யார் வேணாலும் நூத்துக்கு நாற்பது எடுத்துடலாம் அப்படின்னா இதை பத்தி நம்மளுக்கு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு ஸ்கோரிங் மெயின் தேர்வு தான் முக்கியம் மெயின் என்ன தேர்வு மெயினுக்கு மூணு பேப்பர் இருக்கு அதுதான் ஸ்கோரிங் எடுத்துக்குவாங்க ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் எவ்வளவு மதிப்பெண் இருக்குன்னா இருநூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண் இருக்கு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி மூணு தாள் இருக்கு ஒரு டெபியூட்டி கலெக்டரோ ஒரு டிஎஸ்பியோ நீங்க ஆகணும்னா மூணு தாள் இருக்கு ஒவ்வொரு தாளுக்கும் இருநூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு தாள்ல மொத்தம் மூணு தாள்லயும் ஒவ்வொரு தாள்லயும் மூணு மூணு யூனிட் இருக்கு ஒவ்வொரு தாள்லயும் எத்தனை யூனிட் இருக்கு மூணு மூணு யூனிட் இருக்கு மொத்தம் ஒன்பது யூனிட் அப்படின்னா மூணு தாள் மூணு பேப்பர் ஒன்பது யூனிட் முதல் யூனிட் என்ன அப்படின்னா இதுல முதல் பேப்பர் முதல் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க முதல் பேப்பர்ல முதல் யூனிட் மொத்தம் மூணு யூனிட் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு பேப்பர்ல முதல் பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட் நாள் நீங்க போறீங்க ஒரு காலையில எக்ஸாம் இருக்கும் காலையில ஒன்பதரை டு பன்னிரெண்டரை இல்லைன்னா பத்து மணில இருந்து ஒரு மணி வரை மூணு மணி நேரம் பேப்பர் இருநூத்தி ஐம்பது மார்க் இருநூத்தி ஐம்பது மார்க்கும் சிம்பிளா பத்து பத்து மார்க் பத்து பதினஞ்சு மார்க் பத்து பத்து மார்க்னா நூறு மார்க் பத்து பதினஞ்சு மார்க்னா நூத்தி ஐம்பது மார்க் இருநூத்தி ஐம்பது மார்க் சாய்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க யூனிட் வைஸ்ல மூணு யூனிட்டுக்கும் ஷேரிங் இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல மாடர்ன் இந்தியா அண்ட் இந்தியா நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஸோ இதை மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்னா நம்ம நவீன கால இந்தியா அதுக்கப்புறம் இந்திய கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியத்தோட கலாச்சாரம் ஒரு மாடர்ன் இந்தியா வச்சுக்கோங்க மாடர்ன் இந்தியான்னா பிரிட்டிஷ்காரவங்க வர்றது அதாவது யூரோப்பியன் அட்வென்ச் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் தான் நம்ம மாடர்ன் இந்தியான்னு சொல்லுவோம் வாஸ்கோட காமா கேம் டு இந்தியா இன் ஃபோர்டீன் நைன்டி எயிட் அந்த கான்ஸ்டான்டி நோபல் வாஸ் கேப்சர்ட் பை டாக்ஸ் இன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ வந்து சீ ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் போர்ட்டிகீஸ் வராங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டச் வராங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தராக வராங்க டானிஷ் வராங்க டென்மார்க் வராங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஃப்ரெஞ்ச் வராங்க இவங்களுக்குள்ள ரைவல்ரி நடக்குது ஸோ முதல்ல டச் அண்ட் போர்ட்டிகீஸ் வந்து பயங்கர ஃபார்மாக இருக்காங்க அது அவங்களோட ஃபெயிலியர்ஸ் காரணம் என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து ரைவல்ரி வருது கர்நாடிக் வார் நடக்குது அடுத்து இங்கிலீஷ் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க இங்கிலீஷ் எப்படி கன்சால்டேட் பண்ணுறாங்க அந்த அந்த ஹிஸ்ட்ரி அந்த பார்ட்ல நம்ம ஃபார்ட்டீன் நைன்டி எயிட்ல இருந்து அந்த பிப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஸோ பிப்டீன் சென்ச்சுரி சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி செவன்டீன் சென்ச்சுரி அந்த பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக அடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடிய கிளர்ச்சிகள் ஆரம்ப கால நிலைமையில் உள்ள கிளர்ச்சிகள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல நடந்த ரெபலியன் அடுத்து ஆரம்பிச்ச காங்கிரஸ் பார்ட்டி காங்கிரஸ்க்கு அப்புறம் என்ன மாடரேட் பேஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பேஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் காந்திய காலம் காந்தியோட போராட்டங்கள் அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு தலைவர்கள் ராஜாஜியா இருக்கட்டும் அம்பேத்கரா இருக்கட்டும் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாதா இருக்கட்டும் பெரியாரா இருக்கட்டும் இவங்களை பத்தி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் இதுதான் சிலபஸ் ஸோ அந்த நம்ம இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சிமிலர் டு யூனிட் செவன் விச் ஆர் ஸ்டடிங் ஃபார் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸ் ஸோ ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு நீங்க யூனிட் ஏழு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று படிப்பீங்க இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐஎன்எம் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஸோ அந்த ஒரு இடம் தான் அந்த இடத்த பாதி எடுத்துருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளின் தமிழ்நாடுல ராஜாஜி யூஓசி பாரதியார் இவங்கெல்லாம் பத்தி படிப்போம் இதெல்லாம் தான் இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ நம்ம இந்தியாவோட செக்குலர் ஸ்டேட் ஸ்டேட் இந்த மாதிரி இந்த கல்ச்சர் நம்ம இப்போ படிச்சோம் யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டா ஒரு லெசன் படிச்சோம் யூ ஹாவ் டைவர்ஸ் கல்ச்சர் டைவர்ஸ் ட்ரெடிஷன்ஸ் டைவர்ஸ் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி ரேஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாட்டோம் இந்தியா இஸ் அ சப் கான்டினென்ட் பட் தோ வி ஆர் டைவர்ஸா இருந்தாலும் நம்ம யுனைடா இருக்கும் அப்படின்லாம் ஒரு லெசன் படிச்சோம் இந்தியா இஸ் செக்குலர் ஸ்டேஜ் அச்சீவிங் இக்வாலிட்டி எல்லாம் பத்தி பாத்துருந்தோம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஒரு டான்ஸ் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய அகாடமிஸ் பத்தியா இருக்கலாம் டான்ஸ் டிராமா இந்த மாதிரி அவங்க கூட்டக்கூடிய அவார்ட்ஸ் பத்தி இருக்கலாம் ஸோ இவ்வளவுதான் இந்த சிலபஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஒன்று என்னன்னா மாடர்ன் இந்தியா மாடர்ன் இந்தியா இந்தியன் கல்ச்சர் ஹிஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிளா மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோசியல் இஷ்யூஸ் எக்கனாமிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து நம்ம அங்க சோசியோ எக்கனாமிக்கல் இஷ்யூஸ் சொல்லி குரூப் டூல இருக்கும் இங்க சோசியல் இஷ்ய
நிறைய பேர் தப்பு பண்ணக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக்ஸ் பிரிலிமினரியை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸ் இம்பார்ட்டன் இது இப்போ சோசியல் இஷ்யூஸ் கூட உங்களுக்கு பிரிலிமினரியில இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஆப்வியஸ்லி இந்த ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வந்து இன்டெரக்ட்லி எக்கனாமிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது எக்கனாமிக்ஸ்ல பாவர்ட்டி இருக்கு எக்கனாமிக்ஸ்ல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு சிலபஸ்ல பார்க்கும்போது ஆப்வியஸ்லி இது வந்து புரிய புதிய சப்ஜெக்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கொஞ்சம் டீப்பா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த சொசைட்டி வாட் ஆர் த வேரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸிஸ்டட் இந்த சொசைட்டி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆனா இந்த யூனிட் அடுத்த யூனிட் வந்து இது மூணாவது யூனிட் முதல் யூனிட் வந்து மாடர்ன் ஹிஸ்டரி செகண்ட் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியோ சோசியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஜென்ரல் மென்டல் அபிலிட்டி அதாவது ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை ரொம்ப அசால்ட் எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா பிரிலிமரி கிளியர் பண்றவங்க எல்லாருமே மேக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங் தர மேக்ஸ்ல வீக்கா இருந்துட்டு யாரும் பிரிலிமரி கிளியர் பண்ண முடியாது இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து அப்படியே சாலிடா வந்து முன்னாடி ஐம்பது கொஸ்டின் முன்னாடி ஐம்பது கொஸ்டின் எல்லாம் இருக்கும்போது மேக்ஸ் நல்லா பண்றவெல்லாம் போஸ்டிங் வாங்கிடுவோம் போஸ்டிங்னா பிரிலிமரி கிளியர் பண்ணிடுவோம் காரணம் என்னன்னா மேக்ஸ் இது ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் ஐம்பது கொஸ்டின் நாற்பத்தொம்பது போடும் அவனுக்கு ஜாகிரபி தெரிஞ்சிருக்காது எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்காது போட்ட ஆனா ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் அப்படி இருக்கும்போதுமே இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் சாலிடா ஒரு இடத்துல மேபி தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் எயிட்ல எல்லாம் முப்பது நாற்பது கொஸ்டின் எல்லாம் வரலாமா இருக்கும் ஆனா இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் சாலிடா வருது சாலிடா இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாவே வச்சிருப்பாங்க பிரிலிமரி கிளியர் பண்றவங்க கட்டாயமா மேக்ஸ்ல ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா தான் இருப்பாங்க அப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்தானே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அலட்சியமா விடும்போது கொஞ்சம் கடினமான சம்மா கேட்கும் போது நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த இடத்துல பேஸ் ஆகும் என்ன நானே மேக்ஸ்ல எவ்வளவு பெரிய ஆளு எனக்கு தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி உட்கார்ந்து கூட ட்ரை பண்ணா தெரியாதுதான் தெரியாதுதான் தெரியாத சம்ம தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு அந்த அது அப்ரோச்சே பண்ணல அது அது எப்படி அப்ரோச் பண்ண நமக்கு தெரியாது அப்படின்னா ஒரு பிப்டீன் மார்க் சம்ம உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருப்பான் போன வாட்டி நடந்த ஃபேக்ட சொல்றோம் போன மைன்ஸ்ல நடந்தது இப்போ அதனால வார பேப்பர்ல இருக்கிறத எழுத முடியாம போயிடுச்சு அதாவது மேக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அதுவும் பதினஞ்சு மார்க் கேட்கக்கூடிய ஏரியா இந்த ஏரியா வால்யூமே டைம் அண்ட் ஒர்க் ப்ராபபிலிட்டி இதுல எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் பத்து மார்க்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎம் சில இடத்துல இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் கூட கேட்பான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இந்த கொஸ்டின் லைன் சார்ட் பார் சார்ட் இதை ஹிஸ்டோகிராமா போடுங்க இதை பிளாட் பண்ணுங்க சோ இல்லனா வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட தியரிட்டிக்கலா கூட சோ ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டாவை என்னென்ன கொடுப்பீங்க ஒரு பார் சார்ட் ஒரு பை சார்ட் இந்த மாதிரி போட்ட வாட் ஆர் த வேரியஸ் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ட்ஸ் டேபிள்ஸ் கிராஃப் டயக்ராம் இதெல்லாம் சிலபஸ்ல இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புக் வந்து கவர் பண்ணும் நம்ம லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புக் வந்து கவர் பண்ணும் சோ அதுல வந்து நல்ல கண்டென்ட் இருக்கும் சோ தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ப்ராபபிலிட்டின்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு இது வந்து பிரிலிமரியில கேள்வி வருது பட் இதுல கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா கேள்வி வரும் அதை தெரிஞ்சிருந்தாதான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதை கம்ப்ளீட்டா அப்ரோச் பண்ற விதம் தெரியணும் சோ இதோட வெயிட்டேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஸ்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன்ல மொத்தம் இருநூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன மாடர்ன் ஹிஸ்டரி அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடர்ன் ஹிஸ்டரி அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சருக்கு உங்களுக்கு நூறு மதிப்பெண் அங்க வருது நூறு மதிப்பெண் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வருது செகண்ட் அதாவது சாய்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம இதுல வந்து மொத்தமா எவ்வளவு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் சொல்றேன் அதை சாய்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் மொத்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல நூறு நூறு ஐம்பது அப்படின்னு சொல்லி வருது அதாவது மேக்ஸ்க்கு ஐம்பது இன்னொன்னு என்னன்னா மேக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பண்ணா ஐம்பது ஐம்பது வாங்க மேக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா நம்ம இங்க ஆன்சர் போட்டு போறோம்ல ஆஹ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எழுதி வச்சா சரி இந்த அப்படிங்க அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கே கொடுக்க மாட்டான் சோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எழுதணும் ஸ்டெப்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் ஸ்டெப்ஸ் எழுதும் போது அதுக்கு மதிப்பு ஸ்டெப்ஸுக்கு மதிப்பு உண்டு ஆன்சருக்கு மதிப்பு உண்டு சோ மேக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் மார்க் பிப்டி பிப்டி சோ ஒரு இல்லன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அது வாங்கலாம் சோ வந்து நல்ல ஸ்கோரிங் ஏரியா இப்ப இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு நான் இப்ப சோசியல் இஷ்யூஸ்க்கு பதினஞ்சு மார்க் பதினஞ்சு மார்க் ஆண்ட் இப்ப
సోషియో సోషల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ తమిళనాడు జనరల్ మెంటల్ అబిలిటీ మ్యాథ్స్ సరే ఆప్టిట్యూడ్ అదికప్పుడు కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి కంప్యూటర్ బట్టి వాట్ ఇస్ కంప్యూటర్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇన్పుట్ డివైస్ అయినా అవుట్పుట్ డివైస్ అయినా సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ నా ఎన్నో ఇవ్వ కేజీ ఇదిలా నమ్మ జీపీ ఎంపీ ఇలా సొల్లం లేదా సో అదొక రిలేషన్స్ లా ఎన్న సో అది అప్లికేషన్స్ ఎన్న నడకు దినికి అబింటది ఇద తాండి ఇద బట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైన్స్ సైన్స్ బట్టి ఉల్ల టెక్నాలజీ లా ఉంది అడుత పేపర్ లా పాపం ఇప్పుడు ఇది ఒక 290 మదిపనుకు నింగ పోయి ఎల్దిట్ వరం మొదల నాల్ 290 మదిపనుకు ఎల్దిట్ వరం అడుత నాల్ అడుత ఒక 290 మదిపనుకు నింగ మెయిన్స్ కేల్దు సో అడుత 290 మదిపన్ ఎన్న అబిన్ పాతినా సో ఇంగ వంద క్వాలిటీ ఇండియన్ క్వాలిటీ సో ఇదల 290 మదిపన్ ఇర్కిలియా 290 మదిపన్ లా 100 మదిపన్ పోన పేపర్ లా రెండుకు 100 మదిపన్ ఇర్కు చెలియా ఇంగ వంద ఇంద ఒన్నుకు నా 100 మదిపన్ ఇర్కు క్వాలిటీ కు మొట్టు 100 మదిపన్ ఇర్కు మీలి రెండు యూనిట్ కు 75 75 మదిపన్ దా ఇర్కు ఓవర్ పేపర్ లా ఎత్తనే యూనిట్ ఇర్కు సోనా మూడు యూనిట్ ఇర్కు సోనా మొదల లా మోడర్న్ ఇండియా సో సోషల్ ఇష్యూస్ ఒన్న ఇర్కు అబిన్ సోనా సో అదకు అప్రో మాక్స్ ఇర్కు అబిన్ సోనా సో ఇంగ వంద ఇండియన్ క్వాలిటీ and emerging polity trends across the world so ulaga alavula enna political arasiyal id irukku trend irukku adu vandu india va eppadi affect pannudhu abindra or topic so polity porutha varaikum neenga preliminary idhum preliminary la padikkukudiya or edam neenga pudusa idhum padikka porudhu illa ipo mains ku mains paathu bhaya padradhukku onnum illa neenga preliminary namm ulunga pona na preliminary class la nadathum bodhe ungalku polity vandha na nadathum ena sonna mains oriented ah da na ungalku nadathra full ah iduve ungalku mains mains ku podu notes koduthirukken appdi solli over area va nadathirukken సో ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் கூட தனி கிளாஸ் போட்டுるப்ப என்ன என்ன ஆக்ட்ஸ் வந்துச்சு சோ நம்ம வந்து ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட்ல இருந்து எவால்வ் ஆகி வந்திருப்போம் பிட் இந்தியா ஆக்ட் வந்திருக்கும் சோ அதுக்கு அப்புறம் சார்ட்டர் ஆக்ட் வந்திருக்கும் சார்ட்டர் ஆக்ட்டோட சீரிஸ் வந்து 1853 வரைக்கும் வந்திருக்கும் 1858 ல குயின் விக்டோரியா ப்ரோக்ளமேஷன் 6192 ல கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1909 ல மின்டோ மார்ல சோ 1909 ல மாண்டேக் சிம்ஸ்ஃபோர்ட் ஆக்ட் சோ இந்த மாதிரி வரிசையா வந்து நம்ம ஆக்ட்ஸ் வந்து பாத்துட்டே இருந்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் 1947 இன்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் வரைக்கும் 1935 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீனா அந்த ஆக்ட்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ் பத்தி கேப்போம் இல்லனா ஏதாவது ஒரு ஆக்டோட லிமிடேஷன்ஸ் அதோட இம்ப்ளிமென்டேஷன்ஸ் பத்தி கேள்வி வந்துட்டே இருக்கு எல்லா வருஷம் ஒரு கேள்வி வந்துட்டே இருக்கு சோ மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இத பத்தியும் இந்தியன் அரசியல் அமைப்பு எப்படி உருவாக்குறாங்க அத பத்தியும் போன வாட்டி ஒரு கேள்வி வந்திருந்தது சோ அப்ப அந்த சிலபஸ் லைனுக்கு நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்றோமா அத நல்ல முறையில புரிஞ்சுக்கணும் சிலபஸ் லைனா நம்ம அதுக்கு அத பத்தி நமக்கு டெப்தான ஒரு knowledge இருக்கா அந்த ஒரு வரி கொடுத்திருக்காங்கனா அதை சார்ந்து நமக்கு தெளிவான ஒரு அறிவு தெளிவான ஒரு புரிதல் இருக்கா அப்படிங்கறத நாம பார்க்கணும் சோ சாலியம் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்திய அரசியல் அமைப்போட ஒரு சார அம்சங்கள் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெடரல் இன்ஃபார்மா இருக்கும் இத நம்மளோட யூனிட்டரியின் ஒரு ஸ்பிரிட்டா இருக்கும் சோ அத வந்து எப்படி இருக்கு அந்த பெடரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அது ரிஜிடா இருக்கா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனா இருக்கா அதோட யூனிட்டரி என்ன இருக்கு அது ஒரு சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்ல இருக்கு அதோட அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம பிரிச்சு பார்க்க தெரியணும் சோ அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு நல்ல கேள்வி வரலாம் சோ வந்திருக்கு வரும் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேசிக்கா பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் டிபிஎஸ்பி சோ அந்த ஏரியாவும் நமக்கு முக்கியமான இடம் ஷெடியூல்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பனிரெண்டு ஷெடியூல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஜுடிஷியரி அப்படின்ற ஒரு பாடி இருக்கு சோ இங்க பிரசிடென்ட் யூனியன் லெஜி எக்ஸிகூட்டிவ் யூனியன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் யூனியன் ஜுடிஷியரி சோ அதை பத்தி நம்ம பாலிட்டில பேசிக்கா படிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அதை பார்த்து பயப்ப ஐயோ இவ்வளவு பெருசா சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயப்படுறதா நமக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரச்சனையா வரும் சிலபஸ் பார்த்து எதக்கணும் யாருக்கா டவுட் இருந்துச்சுன்னா சாட் பாக்ஸ்ல இது பண்ணுங்க டவுட்ஸ் எங்க கிளாரிஃபை பண்றேன் ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ் இதுக்கப்புறம் எப்படி மெயின்ஸ் எழுதணும் என்ன ஆட் இது இருக்கணும் என்ன அப்ரோச் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பட்ட விஷயங்களை கொஞ்சம் பேசுறேன் சோ அடுத்து நம்ம வழக்கம் போல நம்ம அடுத்த கிளாஸஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நான் அடுத்து நம்ம இப்போ இது சிக்ஸ்த் செகண்ட் டேம்ல இருக்கும் இல்லையா சோ அடுத்து அந்த பாலிட்டி அந்த சிவிக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிடலாம் சோ அதுவும் அடுத்து நம்ம அடுத்து கண்டினியூ பண்ணி பிரிலிம்ஸ்க்கும் பேரலா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணும் சோ இங்க கவர்னர் Chief Minister, Speaker and Council of Ministers. This is the executive state. The union is the executive, legislative, judiciary. The state is the executive, judiciary, uh, legislative, judiciary. This is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the same thing. எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரி அண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கொடுத்தா மொத்தமா முடிஞ்சிருக்காங்க ப
இதுலயே ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க பெட்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்கும்போது சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ மத்திய மாநில உறவுகள் என்ன ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் என்ன சென்ட்ரல் அதை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் தான் அட ஒரு டாபிக் இதுல புரியுதா ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் பினான்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அடுத்தது சிவில் சர்வீசஸ் இந்தியா சிவில் சர்வீசஸ் எப்படி ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குது இந்த வாட்டி கூட ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சிவில் சர்வீசஸ் டே வந்து என்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் குரூப் டூல கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ் அது என்ன மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க அது எப்படி ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்றாங்க எப்படி ட்ரைனிங் பண்றாங்க இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டு ஸோ இதெல்லாத்துல இருந்து ஒரு கேள்வி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது ஸ்டேட் சர்வீசஸ் நம்ம இப்போ டிஎன்பிஎஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அது என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்கு எப்படி ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்றாங்க அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கிறது அமான்மெண்ட் ஸோ இங்க வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டு ஜம்மு காஷ்மீர் இது இப்போ தூக்கி வச்சு ஆக்சுவலி இப்போ கிடையாது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நேஷனல் பார்ட்டினா என்ன ரீஜனல் பார்ட்டிஸ்னா என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க நம்ம இதை பாத்தீங்கன்னா இது இதுலயுமே உங்களுக்கு வரும் சோசியல் இஷ்யூஸ்லேயே திரும்ப இது ரிப்பீட் ஆகும் இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரப்ஷன் இன் இந்தியா சிவிசி லோக்கதால் தோம்புட்ஸ்மான் ஆர்டிஏ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய ஏரியா ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்டர் செக்ரட்டரி ரிலேஷன்ஷிப் ஜெனரலிஸ்ட் வர்சஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கான்ட்ரவர்சி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் சர்வீஸ் ரிலேட்டடா வரும் மினிஸ்டருக்கும் செக்ரட்டரிக்கும் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் ஸோ ஜெனரலிஸ்ட்டுக்கும் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுனா என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் பத்தி பேசுவோம் அடுத்து கான்ஸ்டியூஷனல் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் அவங்களோட காம்போசிஷன் என்ன ஸோ இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் என்ன இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்ன இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்களோட கமிட்டிஸ்ல யார் யார் மெம்பராக இருப்பா இதெல்லாம் நம்ம பாலிட்டி பிரிலிமினரியில படிச்சாதான் இதெல்லாம் வந்து புதுசாக எதுவுமே நம்ம படிக்க போறது இல்லை பிரிலிமினரியில படிச்சாதான் மெயின்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் இப்போ இந்தியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரிலிமினரியில் அவ்வளோ கம்மியாக படிச்சிருப்பீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கு அதை தாண்டி டுவெல்த் பாலிட்டி புக்கில் இருக்கு அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் புக்லேயுமே சில இடங்களில் இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா பக்கத்து நாடு கூட என்னென்ன உறவுகளில் இருக்கு அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் நம்ம என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவோட நியூக்ளியர் பாலிசியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கட்டாயம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய லைனுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து அதை எழுதுனாதான் நமக்கு அது தெரியும் அது நம்ம நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு நினைச்சாலும் அதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்து டெல்லா இது பண்ணணும்னா அதை கிளியராக நம்ம நோட் டவுன் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து த இந்தியன் டயாஸ்பரா அண்ட் இட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு இந்தியா டு த வேர்ல்டு அது வந்து இந்தியன் டயாஸ்பரா அப்படின்னா இந்திய வம்சாவாளிகள் இருப்பாங்க வெளியே ஓசிஐ என்ஆர்ஐ இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு என்ன செய்கிறாங்க இந்தியாவுக்கு ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி கொடுக்குறாங்களா ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களா ஃபண்ட் பண்ணுறாங்களா ஸோ அதை பற்றி எல்லாம் இதில் இருக்கும் சரிங்களா அப்படின்னா செகண்ட் பேப்பரில் என்ன ஃபஸ்ட் யூனிட் பாலிட்டி பாலிட்டினா என்ன ஒன்றும் கிடையாது நம்ம இந்தியாவை பற்றி படிக்கிறோம் கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி படிக்கிறோம் அதோட சேலரி ஃபியூச்சரை பார்க்குறோம் கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி உருவாக்குனாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிட் தான் சிட்டிசன்ஷிப்பு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் டிபிஎஸ்பி லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரி சிவில் சர்வீஸ் இன் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் பாலிசி ஸோ இவ்வளோதான் அந்த பாலிட்டியில் பஞ்சாயத்து ராஜ் லோக்கல் பாடிஸ் இல்லை இதை வந்து நம்ம படித்து அதில் இது இது சொல்கிறதுக்கு வெளியே இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கும் இதில் ஒவ்வொரு இடத்துக்குள்ளே போனீங்கன்னா அது டீட்டெயில்டாக இருக்கும் பஞ்சாயத்து ராஜ் போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு கமிட்டி வரும் பல்வந்த் ராய் கமிட்டி வரும் அசோக் மேத்தா கமிட்டி வரும் எல்லாம் சிங்வி ரமிட்டி எல்லாம் சிங்வி கமிட்டி வரும் ஜி வி கே ராவ் கமிட்டி வரும் இவங்க கமிட்டி என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணாங்கன்றது அடுத்து படிக்கணும் இதெல்லாமே வந்து டக்குன்னு சும்மா ஈஸியாக தான் ஞாபகம் இருக்காது நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா நம்மளோட தான் சொல்றேன் வேற வேலை இல்லை நம்ம இதான் படிக்கணும் இதுதான் நம்மளோட வேலை அப்படின்றது நமக்கு தெளிவா தெரியணும் போர் அடிச்சா படிக்கணும் சந்தோஷமா இருந்தா படிக்கணும் வருத்தமா இருந்தா படிக்கணும் அது மட்டும் தான் வர வழி ஸோ அப்படி இருந்தாலும் இந்த சிலபஸ் எல்லாம் ஈஸியா கிளியர் பண்ணி வைக்க முடியும் இப்போ நீங்க மெயின்ஸுக்கான ஒரு சிலபஸ முடிச்சு வச்சுட்டு நீங்க பிரிலிம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதோட எனர்ஜியே வேற மாதிரி இருக்கும் புரியுதா ஸோ பார்லலா மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இது வந்து மெயின்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றேன்னா இப்போ பாலிட்டி வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சிம்பிள் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் அது
ஓஷன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நம்ம ஊர்ல எப்படி நடக்குது அதுக்கு என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அவங்களோட ரோல் என்ன அவங்களோட பங்கன் என்ன சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பாலிசி என்ன சோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லயும் அட்வான்ஸ் பண்ணு ஐடியில என்ன எமார்ஜா இருக்கு ஸ்பேஸ்ல என்ன இருக்கு கம்ப்யூட்டர்ல என்ன அட்வான்ஸ் பண்ண வந்திருக்கு ரோபோட்டிக்ஸ்ல இப்ப புதுசா நவீனமா என்ன வந்திருக்கு நானோ டெக்னாலஜியோட பயன்கள் என்ன நானோ டெக்னாலஜி எந்தெந்த துறைகள்ல பயன்படுத்த முடியுது அதோட அப்ளிகேஷன் இன் மெடிக்கல் ஃபீல்டு என்ன மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இப்ப இருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் ஜினா என்ன ஃபோ ஃபோர் ஜினா என்ன த்ரீ ஜினா என்ன ஃபைவ் ஜியோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன ஃபைவ் ஜியோட மெரிட்ஸ் என்ன டிமெரிட்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப ரிமோட் சென்சிங்னா அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசீசஸ் ஏரியா வந்து இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏரியாவும் இருக்கு ஹியூமன் டிசீசஸ் வரும்போது டிசீசஸ் என்னென்னவாக நம்ம கூட பார்த்துருக்கோம் விட்டமின் டிஃபிஷியன்சியால வரக்கூடிய டிசீசஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்க்கும்போது கம்யூனிகோ வைரஸ் பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம வைரஸ் பாக்டீரியா ஸோ ஃபங்க எல்லாம் பத்தி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதனால வை வைரஸால என்னென்ன டிசீசஸ் வருது பாக்டீரியால என்னென்ன டிசீசஸ் வருது அந்த டிசீசஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு கியூரை கொடுக்கக்கூடிய வேக்சின்ஸ் இந்த மாதிரி பட்ட விஷயங்களா இருக்கு கொரோனாவுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் கொரோனா பீரியட்ல என்னென்ன பண்ணணும் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்ல என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜினா என்ன மெடிக்கல் டூரிசம்னா என்ன இந்த ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம இப்போ செடிகள்லாம் வைக்கிறோம் இல்லை இப்போ பழத்தோட்டங்கள் இதெல்லாம் வைக்கிறோம் அதில் நம்ம என்ன அட்வான்டேஜ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி லை ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் நம்ம அறிஞர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நாலு பேர் பேரை கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டு பேர் பேரை கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லைனா ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேர் கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லைன்னா பாரத் ரத்னா வாங்க அறிஞர்கள் பற்றி கேட்கலாம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது விருது நோபல் பரிசு பட்ட இந்த இந்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கலாம் லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி புதிய கண்டுபிடிப்பு ரீசெண்டாக அவார்டு வாங்கினவங்களா இருக்கட்டும் புதிய தமிழ்நாட்டிலேருந்தோ இல்லைனா இந்தியாவில இருந்தோ இல்லைனா வெளிநாட்டுக்குள்ள சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு நோபல் பிரைஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒருத்தர் வாங்கியிருப்பார் பிசிக்ஸ்க்கு ஒருத்தர் வாங்கியிருப்பாரு பிசியாலஜி மெடிசனுக்கு ஒருத்தர் வாங்கியிருப்பார் அவங்க எதுக்கு வாங்கியிருக்காங்க எந்த ஃபீல்டில் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் தேடி தேடி படிக்கணும் இது வந்து உடனே உடனே நடக்காது நம்ம எஃபோர்ட் போட்டே இருக்கணும் ஒரு இடத்த எடுத்து அதை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு காம்பிரிகன்சிவ் ஒரு டைம் தேவைப்படும் ஆனா ஒன்ஸ் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா அது முடிஞ்சது ஒரு வாட்டி முடிக்கிறதுக்கு தான் டைம் தேவைப்படும் அவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி கிளியர் பண்ணுவாங்க போஸ்டிங் வாங்கிட்டு போனவங்க டிஎஸ்பி இருக்கவங்க டிசி இருக்கக்கூடியவங்க யாரும் ஒரு பெரிய ஆளும் கிடையாது எல்லாரும் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளுக்கும் ஸோ தே புட் தேர் எஃபோர்ட் அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவங்க கொடுத்தாங்க ஸோ அங்கே ரிசல்ட் வந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சான்சஸ் இருக்கு நீங்க பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வாட்டி பிரிலிம்ஸ் எழுதுறவங்க எல்லாம் இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க இன்னும் யூ ஹவ் டைம் எப்படி அந்த கொஸ்டின் வராங்க நமக்கு போகதான் வர வர ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த கிளியரே ஆகணும் அந்த இதுல ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஓஎம்ஆர்ல பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாது அதை மைண்டை போக்கஸ்டா வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தப்ப பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம நம்ம கான்பிடண்டா இருக்கும் நம்ம வந்து போகும்போதே ஒரு டவுட்டா நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஓஎம்ஆர்ல நம்ம இது பண்ணுவோம் இது இப்படிதான் இருக்க போது இப்படிதான் பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல ப்ராக்டிஸ் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தட் என்னதான் தாண்டி இருந்தாலும் நல்ல ப்ராக்டிஸ் யாருக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்க தான் கிளியர் பண்ண முடியும் சரி ரைட் அடுத்தது தமிழ் சொசைட்டி இட்ஸ் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஏரியா இதுவும் நான் இதை என்ன சொல்றேன்னா இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேபி ஆஹ் பிரிலிமினரிக்கு அவ்வளவு படிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஆனா இது வந்து நான் தான் சொல்றேன் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு கொஸ்டின்குள்ளாடி அடக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் வாட் ஆர் த வேரியஸ் அட்வான் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த ஈச் டெக்னாலஜி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் அந்த பாலிசிஸ் கவர்மெண்டோட பாலிசிஸ் எல்லாம் தமிழ் சொசைட்டி இட்ஸ் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் தமிழ் சமூகத்தை பத்தி வந்திருக்கக்கூடியது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட்டுக்கு நமக்கும் இதுக்கும் நல்ல ஒரு தொடர்பு இருக்கு நம்ம யூனிட் எயிட்ட ஒழுங்கா படிச்சோம்னா அதை வந்து மெயின்ஸ்க்கு சேர்த்து படிக்கிற மாதிரி படிச்சோம்னா சூப்பரான கண்டென்ட் வந்து நமக்கு இங்க கொடுத்துடலாம் தெளிவா தம
செகண்ட் பேப்பர்ல என்னென்ன இருக்கு பாலிட்டி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தமிழ் கல்ச்சர் அண்ட் சொசைட்டி தமிழ் சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர் தமிழ் சொசைட்டி இட்ஸ் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இதுவும் ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு மார்க் இருக்கு ஆனா செகண்ட் பேப்பர்ல நல்ல மார்க் கிடைக்கிற நல்ல ஸ்கோரிங் ஏரியானா பாலிட்டி தான் பாலிட்டி தான் இது எல்லாத்தையுமே ஸ்கோரிங் தான் இதுவும் எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு மார்க்குக்கு ஈக்குவல் தான் நம்மளுக்கு இங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல இன்டர்வியூ மிஸ் பண்ணவங்க இருக்காங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல போஸ்டிங் மிஸ் பண்ணவங்களா இருக்காங்க சரிதா சோ ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்குக்கும் அவ்வளவு வேல்யூ இங்க உண்டு இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரை ஏன்னா நீங்க காம்பீட் பண்றது டாப் ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட காம்பீட் பண்றீங்க இல்லையா அவங்களாம் பயங்கரமா ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அடுத்தது தேர்ட் பேப் ஸோ நிறைய பேர் என்னன்னா இது கண்டினியூஸா எழுதணும் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஸா எழுதணும் வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை இப்போ வந்து வேலைக்கிழமையும் இருக்கும் ஏன்னா வந்து தமிழ் ஆப்ஷனல் தமிழ் எல்லாம் வர இருக்கா எழுதும்போது என்ன ஆகுனா ஒரு மாதிரி படிக்கணும் படிக்கணும்ன்ற இதுலயே நிறைய ட்ரெயின் ஆயிரும் மூணு நாள் எழுதணும் பாதி பேர் காய்ச்சல் வந்துடும் பாதி பேருக்கு உடம்பு சொல்லாம போயிடும் அத்தாடி அம்மா அடி என்ன விட்டா போதும் பாதி பேர் முதல் எக்ஸாம் எழுதணும்னு வீட்டுக்கு பஸ் ஏறி போயிடுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு அதனால தான் சொல்றேன் இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்லல நான் கண்ணால பாத்துருக்கேன் சோ அத அந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும் போது என்ன ஆகுனா அந்த ஒரு இது கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது முதல் பேப்பர் நல்லா எழுதலனா பாதி பேர் அங்கேயே வந்து பிரச்சனை இருக்கும் மே ஐயோ முடிஞ்சது இதுக்கு மேல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சோ அங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் போராடுறவன் தான் போராளி கடைசி வரைக்கும் அந்த லாஸ்ட் எக்ஸாம் லாஸ்ட் பேப்பர் வரைக்கும் எழுதணும் அது வரைக்கும் அவன் நிக்கணும் அது அது வரைக்கும் தாங்கலன்னா அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்ததே வேஸ்ட் இல்ல அப்படின்னா அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் குள்ளாடி பேப்பர் முடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை செம்மையா கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கணும் தாண்டி எல்லாத்தையும் தாண்டி தேர்ட் பேப்பர்ல எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்குறாங்க ரெண்டு நாள்ல செத்து ஆத்த அடின்னு இருக்கும்போது ஏதாவது போய் எழுதிட்டு வந்துடலாம் வைத்தால போகுது அது வாயால போகுது அப்படின்ற மாதிரி சுத்திட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரும் கண்டினியூஸா இருக்கும் இல்லையா படிச்சுட்டு இருக்கணும் ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு இது ஒரு முதல் வாட்டி எழுதும் போது எனக்கு அதை ஒரு தூக்கம் ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும் நான் படிக்கணும் எழுதணும் எழுதணும் ஒரு இதோட இருப்போம் ரொம்ப நாள் படிச்சதை ஒரு அவுட் புட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த டைம் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம் ஸோ அந்த மூணு நாள் அந்த நாலு நாள் ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் இல்லாம அந்த டைம்ல இருக்கிறது அந்த டைம்ல கூலா இருக்கிறது நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த டைம்ல அந்த தூக்கம் வரலன்னா அடுத்த எக்ஸாம் ஹாலில் போயும் பெருசா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு இன்ஜின் மாதிரி ஆயிரும் அந்த டைம்ல ஸோ அதுக்கு ப்ராப்பரான ரெஸ்ட் தேவை ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப கரெக்டா அந்த டைம் ஆப்ரேட் பண்ற டைம்ல தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் அந்த முந்தின நாள் போய் படிச்சுட்டு இருக்கிறது இது காலேஜ் எக்ஸாம் கிடையாது இல்ல முந்தின நாள் போய் படிச்சுட்டு பயங்கரமா எல்லாத்தையும் எடுத்து புக் எல்லாம் எடுத்து போயிடும் முன்னாடியே படிச்சு சிஸ்டமேட்டிக்கா ரெடியா இருக்கணும் இந்த நாள்லாம் சும்மா பார்க்கலாம் தப்பு இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி புரட்டி பாக்குறது வர அப்ப வந்து உட்காந்து எல்லாத்தையும் படிக்கிறது வர இல்ல சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாலாம் வேலைக்கு ஆகாது அந்த மாதிரி யாரும் பண்ண மாட்டாங்க சோ அதை ஃபுல்லா சிஸ்டமேட்டிக்கா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு தொண்ணூறு நாள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ ஏப்ரல் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க யார் யாரும் மெயின்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ சோ இப்பத்துல இருந்தே அந்த தொண்ணூறு நாளைக்கு பிளான் போட்டலாம் ஒன்பது யூனிட் இருக்கு யூனிட்டுக்கு பத்து நாள் அப்படின்னா கணக்குப்படி அது அதோட கம்மியா கூட முடிக்கலாம் யூனிட்னா அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறோம் எவ்வளவு டைம் போடுறோம் அஞ்சு நாள்ல முடிக்கலாம் ஒரு யூனிட்டை ஒழுங்கா உட்காந்தா அஞ்சு நாள்ல முடிக்கலாம் ஆனா அதுக்கு உட்காரணும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரத்துக்கு பத்து மணி நேரம் உட்காரும் ஸோ அது யார் யார் பண்ண முடியுமோ அவங்களால தான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் மூணாவது பேப்பர்ல ஜாகிரபி எக்கனாமிக்ஸ் என்கிறோம் ஜாகிரபி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு மார்க் பத்தாம் கிளாஸ் ஜாகிரபி நம்ம பிரிலிமினரிக்கு என்ன படிப்பீங்களோ அதுதான் மெயின்ஸ்க்கும் படிப்பீங்க ஸோ நிறைய பாத்தீங்கன்னா பிரிலிமினரிக்கு என்ன படிப்பீங்களோ அதுதான் இங்க படிப்பீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதே தான் location, physical features, major rivers, weather and climate, monsoon, rainfall, natural resources, soil, water, forest, mineral and wildlife, agriculture pattern, livestock, fisheries, industry, major industries, growth and development, socio-cultural geography. This is the 10th standard book over lesson. In the 10th standard book, the key is the key in the 10th standard book. If you study the prelims and the main prelims, okay? ஓஷனோகிராஃபி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்ல இருக்கும் கொஞ்சம் ஓஷனோகிராஃபி அரபியன் சி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லெவன்த் டுவெல்த்ல எல்லாம் சில இடத்துல ஜிஐஎஸ் பத்தி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளானதான் குளோபல்
என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொல்யூஷன் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சில் தான் கொஸ்டின் பொல்யூஷன் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சில் மட்டும் தான் கொஸ்டின் வரும் திரும்பவும் இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸில் திரும்ப நிறுவனமாக இருக்குது கிளைமேட் சேஞ்சிலே ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு ஃபிஃப்டீன் மார்க் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்படின்னா இங்கே என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி எக்காலஜி பொல்யூஷன் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட்டில் வரும் பொல்யூஷன் கிளைமேட் சேஞ்சில் வரும் என்விரான்மெண்ட்டு ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அதுக்கும் ஏன்னா கம்மியான சிலபஸ் கொஞ்சம் டீசெண்டாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு சிலபஸ் முடிச்சிருக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் என்விரான்மெண்ட் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க பிரிலிமரி பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனா மெயின்ஸ்க்கு படிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த பிரிலிமரி பார்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு புரியுதா பிரிலிமரியில என்விரான்மெண்ட் கொஸ்டின் இருக்கு பிரிலிமரியில இருக்கு நம்ம அங்கங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வருது நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு பேசிக் தெரிஞ்ச நாள் வச்சு போட்டு போறோம் பட் வென் யூ ஸ்டடி என்விரான்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரலி ஃபார் மெயின்ஸ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் பிரிலிம்ஸ் சரியா ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ்க்குலாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் தான் போடுறது அளவுக்கு என்விரான்மெண்ட் ஏன்னா அங்கே என்விரான்மெண்ட் ஒரு இருபது கொஸ்டின் கேட்கறாங்க இந்தியன் எக்கனாமி கடைசியா எக்கனாமி ஜியாகிரபி என்விரான்மெண்ட் எக்கனாமி எக்கனாமி வந்து கட்டாயமா நம்ம படிக்கிறோம் யூனிட் சிக்ஸ்ல அதை வந்து நம்ம டீப்பா ஒன் வார்டுக்கோ பிரிலிமினரிக்கோ அந்த மாதிரி படிப்போம் இங்க வந்து கான்செப்ட் லாஜிக்ஸ் வந்து கிளியரா இருக்கும் ஸோ அது கிளியரா இருந்தா எந்த டாபிக்ல வேணாலும் இங்க கொஸ்டின் வந்து இது பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ல நம்ம கிளாஸ் நோட்ஸும் லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்கூல் புக்ஸ் லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்கூல் புக்ஸ் அதுல இருக்கு அப்படியே டாபிக் இருக்கு லெவன்த்ல என்னென்ன இருக்கு டுவெல்த்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அந்த டாபிக் எல்லாம் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இது நம்மளோட கிளாஸ் நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக கவர் ஆகும் உங்களுக்கு மெயின்ஸோட கிளாஸ் நோட்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக் மெயின்ஸ் நான் இந்த மாதிரி தான் கிளாஸஸ் எடுப்பேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஏரியா பேங்கிங் பற்றி ஸோ ஜிஎஸ்டி நான் என்ன டாக்ஸ் நான் என்ன கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி வருமானம் வருது ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணி எழுதணும் இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங்னா என்ன ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடம் பிரைவேட் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்னா என்ன செஸ்னா என்ன எம்எஸ்எம்இனா என்ன மேக் இன் இண்டியா ஸ்கீம்னா என்ன எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு பெருசாக இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒண்ணுமே இல்லை சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அந்த லேண்ட் லேண்ட் ரிஃபார்ம்னா என்ன ஸோ அது என்ன நடந்துச்சு லேண்ட் சீலிங் ஆக்ட் என்ன கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்றோம் கிரீன் ரெவல்யூஷன் என்ன பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி என்ன கொண்டு வரும் எப்படி ஒரு கிரெயின்ஸ்க்கு வந்து ரேட் டு ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் என்ன கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சப்சிடிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஓன ஓனா ஓன ஓனா கேள்வி கேட்டு 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 படிக்கும் போது இதுவும் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சிலபஸ் மாதிரி தெரியும் பட் யூ ஹாவ் டு மேக் நோட்ஸ் நோட்ஸ் மேக் பண்ணீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஒரு நோட்டு கூட வராது ஒரு யூனிட் ஒரு நோட்டு கூட வரலன்னா அது ரொம்ப கம்மி தான் புரியுதா ஸோ அதை நீங்க படிச்சு சிம்பிளிஃபைட் எழுதும் இப்ப நூத்தம்பது வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் பதில் எழுதுங்க அப்படின்னா நீங்க நூத்தம்பது வார்த்தைகளுக்கு மேல எழுதணும்னு கிடையாது கீழே எழுதணும் ஸோ நாட் எக்ஸீடிங் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் பத்து மார்க்னா நூத்தம்பது வார்த்தைக்கு கீழே தான் எழுதணும் நூத்தம்பது வார்த்தை எவ்வளோன்றது உங்களுக்கு அழக்க தெரியும் இஷ்டத்துக்கு நீங்க எழுதி வச்சு இன்னொரு கொஸ்டின்ல போய் கோட்டை விடக்கூடாது இல்லையா சரி ஸோ இதில் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதை பற்றி கொஞ்சம் கூட லைட் காட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு இப்போ ஒன்றுமே தெரியாது நான் நீங்கள் பெருசாக உங்களுக்கு சப்ஜெக்டை பற்றி நாலேஜ் இல்லைன்னு கூட வச்சுக்கோங்க எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சிலபஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபை பேப்பர் ஒன்றில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கு மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி சோசியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா தமிழ்நாடு ஜென்ரல் மண்டல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் சோசியல் இஷ்யூஸ் கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் மேக்ஸ் கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் சரி நான் பார்க்கல பெருசா இந்த பேப்பர் பார்ப்போம் அதனால இல்லை இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க புல்லட் போட்டு எழுதக்கூடாது அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டார் எல்லாம் போட்டு நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி போட்டு எழுதக்கூடாது இப்படி போட்டு எழுதக்கூடாது ஸோ பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுதிக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுதிக்கலாம் பாராகிராஃப் எழுதிக்கலாம் ஏபிசிடி போட்டு எழுதிக்கலாம் ஆனா அந்த இந்த
ஸோ பத்து மதிப்பெண் கொடுத்துருக்காங்க நூத்தம்பது வார்த்தை கொடுக்கூடாது மேல போகக்கூடாது ஐந்து வினாக்களில் எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடைவெளிக்க ஸோ நாலு ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் முதல் கேள்வி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு வேலூர் கழகமானது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் கழகத்தின் முன்னோடி என்பதை நியாயப்படுத்துக ஜஸ்டிஃபை தான் சிக்ஸ் வெல்லூர் மூட்டினி முட்டி ஸோ வெல்லூர் ரிவால்ட் இஸ் த ப்ரிகாசர் ஆஃப் வெல்ல சிப்பாய் முட்டினி அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி விடி சர்கார் வந்து த ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்ற புத்தகத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கார் ஸோ வெல்லூர் ரிவால்ட் வாஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் இன் த இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி வெல்லூர் ரிவால்ட் வந்து ஜூலை பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறுல நடந்துச்சு ஸோ அங்கேயும் இங்கேயும் என்ன ப்ரிகாசர் சொல்றோம் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே அப்படின்னா ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றோம் ஸோ அங்கேயும் அதிருப்தியான சோல்ஜர்ஸ் இங்கேயும் அதிருப்தியான சோல்ஜர்ஸ் அங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மத குறியீடுகளுக்கு தடை விதிக்கிறாங்க இங்கேயும் மத குறியீடுகளுக்கு தடை விதிக்கிறாங்க அங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அரிஸ்டோக்ரஸி அந்த கிங்ஸ் எல்லாம் அதாவது பத்தேச திப்பு திப்பு சுல்தானோட பசங்க எல்லாம் ஈடுபடுவாங்க இங்கேயுமே மன்னர்கள் எல்லாம் ஈடுபடுவாங்க ஸோ இங்க கிரவுண்ட்ஸ் அங்கேயுமே ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து சப்ரஸ் பண்ணிருப்பாங்க இங்கேயும் பிரிட்டிஷ் சப்ரஸ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த கிரவுண்ட்ஸ் அந்த ரிலிஜியன் ரிலிஜியஸ் டிஸ்டர்பன்சஸ் ஸோ அங்க இன்வால்விங் ஆஃப் அரிஸ்டோக்ரஸி ஸோ இங்க வந்து சப்ரஷன் த ரிவால்ட் ஆஃப் சப்ரஸ் பை த பிரிட்டிஷ் இங்க வந்து பார்க்கும்போது எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் என்ன நடந்துச்சோ அதை இன்னும் ஒரு வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்பேண்டடாகவும் நடந்ததுதான் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கலாம் அது அதுதான் இதோட கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் நியாயப்படுத்தணும் அடுத்தது அதை அதான் கொஸ்டின் அதான் கேட்டிருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டீனில் அந்த டயார்கி இது நான் சொன்னேன்ல எப்போவுமே ஒரு ஆக்டை கேட்கறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆக்ட் குவாலிட்டியில் இருக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க தான் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்ததுதான் குவாலிட்டியில் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி இதுதான் நடந்தது தான் பாலிட்டியில தூக்கி வச்சிருக்காங்க அதாவது அந்த ஹிஸ்ட்ரியில நடந்த பாலிட்டியை மட்டும் தூக்கி வச்சது பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரியிலுமே நம்ம படிக்கும் போது ஆக்ட்ஸ் அண்ட் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில வரும் இந்த நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயார்கி கொண்டு வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ரெட்டை ஆட்சி முறை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கும் ஒன்னு டிரான்ஸ்போர்ட் ரிசர்வ் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான மினிஸ்ட்ரிஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் கீழே வரும் ஸோ இத ஒரு மீதி உள்ள சும்மா உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்டர்ஸோட கீழே வரும் ஸோ அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வரும் ரிசர்வ் ரிசர்வ்ங்கிறது ஒன்லி இம்பார்ட்டன் மேட்டர்லாம் யார் கீழே இருக்கும் அப்படின்னா கவர்னரோட கீழே தான் இருக்கும் ஸோ இது இதை வந்து அசஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதோட செயல்பாடு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு ஆக்டோட ப்ரொவிஷனை பத்தி கேட்காம அதோட செயல்பாடு எப்படி இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஆக்டை படிக்கிறோம்னா அதோட ப்ரொவிஷன் மட்டும் கிடையாது அது எப்படி சேரை செயல்பாடு இருந்துச்சு அதோட குறைபாடுகள் என்னவா பார்க்கப்பட்டது அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல படிக்கணும் நம்ம ஜென்ரலா ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல படிக்கிறது இது ஒரு நாலு ஆஸ்பெக்ட்ல படிச்சா ஆப்வியஸா அப்படிதான் கேள்வி கேட்க முடியும் அதெல்லாம் வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க லலித் கலா அகாடமி ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு இந்த லலித கலா அகாடமி என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளோட ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஆர்ட்ஸ்க்கு வந்து அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடியதான் ஃபைன் ஆர்ட்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடியவங்க ஸோ இதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் கூட கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லலித கலா அகாடமி அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னா இது எதுல வரும் ஃபைன் ஆர்ட்ஸை டெவலப் பண்ணக்கூடிய அகாடமிஸ் அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ என்னென்ன பண்றாங்க ஸோ நாடக அகாடமி சங்கீத நாடக அகாடமி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ சர்தார் பட்டேல் சிலபஸ்ல இருக்க மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் காந்தி சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அப்படின்னு சொல்லி சிலபஸ்ல இருக்கார் அப்படியே ஒரு கொஸ்டின் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் பிரின்சிலி ஸ்டேட்டஸ் ஜுனாகார் ஸோ காஷ்மீர் ஸோ இங்க வந்து ஹைதராபாத் ஆப்ரேஷன் போலோ ஸோ இங்க ரெஃபரண்டம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட் ஆஃப் அக்சஷன் மூலமா இவங்க கூட எல்லாம் காஷ்மீர் கூட எல்லாம் சேர்த்துவார் ஸோ அது எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணார் ஹிஸ் கால்டஸ் அண்ட் பிஸ்மார்க் ஆஃப் இந்தியா ஹிஸ் கால்டஸ் அயன் மேன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இவர் தான் இன்டகிரேட் பண்ணார் அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து காங்கிரஸ்ல வருது ஹவு ஃபார் த இன்டர்நேஷன
இந்தியா வலிமையானது வலுவானது என்று நீங்கள் எந்த வகையில் நினைக்கிறீர்கள் சோ இது வந்து சும்மா நீங்க நினைக்கிறது நம்ம நினைக்கிறத கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு எதுக்கு புக்கு புரியுதா இது புக்கு கிடையாது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க புக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்லாம் கேட்கல அதுக்கு என்ன டெபினேஷன் அப்படின்லாம் கேட்கல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறதுதான் எழுதணும் இல்லையா சோ வாட் யூ திங் இந்தியா இஸ் ஸ்ட்ராங் ஈவன் இன் த மிட்ஸ் ஆஃப் டைவர்சிட்டிஸ் சோ நம்ம கல்ச்சரல் டைவர்சிட்டி இருக்கு நம்ம இவ்வளவு சொல்லுறது லாங்குவேஜஸ்ல இவ்வளவு டைவர்சிட்டி இருக்கு ரிலிஜியஸ்ல டைவர்சிட்டி இருக்கு சொசைட்டில டைவர்சிட்டிஸ் இருக்கு சோ இதுல வந்து பன்முகத்தன்மை ஆனா வந்து டைவர்சிட்டிஸ் நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் டிஃபரெண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம இந்தியனா இருக்கும் ஒரு கண்ட்ரியா இருக்கும் சார் அதான் வந்து இன்டர்டெயின் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சார் சார் டைவர்சிட்டிஸ் இருக்கிறது நல்லது டைவர்சிட்டி செலிப்ரேட் பண்ணும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது அப்படின்ற நம்ம நினைக்கிறத சொல்லணும் அதுதான் அங்க உள்ள கொஸ்டின் அது ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லுவோம் எல்லாரோட ஆன்சர் இதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே முடியாது புரியாது நாட் ஆல் ஆன்சர் வில் பி த சேம் ஒரே இடத்து கொண்டு போறதா இருக்கு இது வந்து நம்மளோட கருத்துக்களை கேட்டிருக்காங்க அங்க நம்மளோட கருத்து ஸ்ட்ராங்க நம்ம எப்படி சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் சோ அடுத்தது கொஸ்டின் நல்லா படிக்கணும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நெறிமுறையற்ற சமூக நடைமுறைகளை நிவர்த்தி செய்ததா நைன்டீன் சென்ச்சுரி சோசியல் ரிஃபார்ம் உமன்ஸ் அட்ரஸ் த அன்எத்திக்கல் சோசியல் பிராக்டிஸ் அகேன்ஸ் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் கட்டாயமா பண்ணாங்க சோ அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சே கிரியேட் பண்ணுச்சு எயிட்டீன் இங்க நைன்டீன் சென்சரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்டி எயிட்ல ராஜா ராம் மோகன் ராயோட பிரம்ம சமாஜ் சோ பிரம்ம சமாஜோட இனிஷியேட்டிவ் தான் சதி போன்ற பிராக்டிசஸ் வந்து அபாலிஷ் பண்ணப்பட்டது ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தை திருமணங்கள் சட்டம் எயிட்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டம் போடுவாங்க சோ இந்த மாதிரி ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் பிராக்ட் நைன்டீன் சென்சரில தான் நிறைய சோசியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட் வந்தது உமன் சில்ட்ரனுக்கு எஜுகேஷனுக்கு வந்தது விடோ ரீமேரேஜுக்கு வேண்டி வந்துச்சு விடோ ரீமேரேஜ் அசோசியேஷன் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க சோ இங்க இவர நம்ம எம்ஜி ராணாடையோட அசோசியேஷனா இருக்கட்டும் சோ இங்க சோசியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ்ல அகேன்ஸ்ட் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் இதுதான் நம்மளுக்கு ஹைலைட் சோ பெக்ரம்ஜி மலபாரி உமனுக்கு லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு வேண்டி கொண்டு வராங்க உமனோட மேரேஜ் ஆக்டும் சைல்டோட சைல்டு மேரேஜுக்கு இது இது கொண்டு வராங்க ப்ரொகிபிஷன் கொண்டு வராங்க சைல்டோட மேரேஜ் ஏஜ வந்து பிக்ஸ் பண்றாங்க சோ இது வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா பெண்கள் மட்டும் குழந்தைகள் எதிரான சமூக நிறைவேற்ற நடைமுறைகளை நிவர்த்தி செய்ததா ஆமா நிவர்த்தி செய்தது இது ஒரு இதுதான் பெரிய சேஞ்ச கொண்டு வந்தது ஃபியூச்சர்ல இன்னும் அடுத்த கட்டங்கள் நகர்வு கொண்டு வரதுக்கு இதுதான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயமா சொல்லலாம் சதி எல்லாம் இருந்ததுன்னா என்ன இருந்திருக்கும் அந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தான் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான நெறிமுறையற்ற செயல்களுக்கு நிவர்த்தி செய்தது நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வந்தது எக்ஸ்கவேஷன் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டாவது பேப்பர்ல எதிர்பார்த்து இருந்திருக்கோம் ஏன்னா தமிழ் சமூகம் வரலாறு ஹிஸ்டரி கல்ச்சர் அப்படின்ற இதையெல்லாம் கேக்குறாங்க ஏன்னா எல்லா சாப்டர் கீழுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருந்திருக்கும் ஹிஸ்டரினா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாலிட்டினா சிலபஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு முடிஞ்சோன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் முடிஞ்சோன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படி என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ல உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாத்துக்கோங்க இங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்விரான்மெண்ட்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சோ ஜியாகிரபில கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சோ தமிழ்ல இல்ல லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் இதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சோசியல் இஷ்யூஸ்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இங்க ஹிஸ்டரியில நீட்டா ஒரு இடம் கொடுத்திருக்காங்க இதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்ற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா அவார்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இது அதெல்லாம் எந்த இடத்துல வருதுன்னா பேப்பர் ஒன்ல வரும் நான் லேட்டஸ்ட் டைரி ஆஃப் ஈவன்ஸ் கீழடியில நடந்த ஒரு விஷயம் அக்னி பாத்துன்னு ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கு அந்த ஸ்கீம பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து பேப்பர் ஒன்ல தான் வரும் பேப்பர் ஒன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டைரி ஆஃப் ஈவன்ஸ் நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் சோ எமினன் பர்சனாலிட்டிஸ் கல்ச்சரல் பனோரமா கல்ச்சுரல் பனோரமால தான் நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு கீழடியோட எக்ஸ்கவேஷன் வந்திருக்கு லேட்டஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவன் லேட்டஸ்ட் திருமணாலஜி அப்பாயின்மெண்ட் ஹூ இஸ் ஹூ இல்ல கேட்டிருக்காங்க ஹவு ஃபார் த கீழடி எக்ஸ்கவேஷன
அந்த டேட்டுக்கு போறனால ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம சொல்லணும் இந்த கீழடி கிடைச்ச எக்ஸ்கேவேஷன் என்னென்ன கிடைச்சிருக்கு அவங்களோட வாழ்க்கை முறை அங்கே என்ன கிடைச்சிருக்கு ஸோ அது வந்து எப்படி நம்மளோட பண்டை தமிழை பத்தி நமக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அவங்களோட வாழ்வியல் முறை அவங்களோட தொழில் முறை இதெல்லாம் பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இதா இருக்கு ஒரு தொடக்கமா இருக்கு இன்னும் நிறைய அகழ்வாராய்ச்சி அதுல இருக்கு இன்னும் அதை நம்மளுக்கு பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் வரும் பண்டை அவங்களோட தொன்மையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்றத பாக்குறாங்க கிடைச்ச செம்மணி கற்களா இருக்கட்டும் பானைகளா இருக்கட்டும் உரை கிணறுகளா இருக்கட்டும் இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட தொன்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுது அப்படின்னா அங்க அப்படின்னா ஒரு டாபிக் ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம் என்னென்ன கண்டுபிடிப்புகள் அங்க இருந்துச்சு அது எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுச்சு அங்க கிடைச்ச ஒரு மட்பாண்டங்கள் அங்க கிடைச்சதுக்கும் சிந்து சமவழிகள் ஒரு தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னா சிந்து சமவழி ஏற்கனவே பழமையான ஒரு நாகரிகம் அதற்கும் இதற்கும் ஒரு தொடர்பு இருப்பதுனால இது ஒன்றா ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு நாகரிகமா இருக்கலாம் இப்போ தமிழ் நம்ம வந்து ஒரு தொன்மையை நோக்கி சேர்றதுக்கு ஒரு ஒரு இதா ஒரு 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 ஆதாரமா வந்து இந்த எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குற ஒரு வழிகாட்டியா கூட எடுத்துக்கலாம் சோ தமிழ்நாடுல ஒர்க்கிங் கிளாஸ் தமிழ்நாடு குவிட் இண்டிய மூவ்மெண்ட் அப்படியே தமிழ்நாடு ஸ்பெசிபிக்கா வராங்க பாருங்க குவிட் இண்டியா மூவ்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு நேஷனல் லெவல் மூவ்மெண்ட் காந்தியால ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது ஆகஸ்ட் மாசம் ஆகஸ்ட் ரெவல்யூஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல நடக்கக்கூடியது இங்க வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸ் என்ன பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டுல கேக்குறாங்க இந்த பக்கிங்கம் மில்ல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி மில்ல வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வேலை வேலையை ஸ்டாப் பண்றாங்க சோ வேலைக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க நிறைய லேபர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாவே பார்ப்போம் நம்ம எல்லா டிராம்வே டிரைவர்ஸ் ரயில்வே டிரைவர்ஸ் ஷிப்ல இருக்கு எல்லாருமே வந்து வேலை வேலையை வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க வேலைக்கு போக மாட்டாங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மில்லு மூடுவாங்க நிறைய போராட்டங்கள் பண்ணுவாங்க எல்லா மில்லுமே கிட்டத்தட்ட மூடி இருக்கும் ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சீன்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கிளாஸ் என்ன பண்றாங்க போராட்டங்கள் பண்றாங்க சோ அது எந்தெந்த மில்ல என்னென்ன மாதிரி போராட்டங்கள் நடந்துச்சு அதை வந்து நம்ம சொல்லும் சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு இதை கொடுத்தது ஒரு பின் பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்றத சொல்லும் So, impact of economical policies in British India. British Oda economical policies, they have land revenue system. So, Jagirdari system, Jamindari system, Rayatwari system. If you look at that, they have to do the cost of the cost. They have to do the de-industrialization in India. They have to do the industry. They have to go to the farm. இந்த இம்பூவரைஸ்ட் இது வந்து இன்னும் மக்களை வந்து ரொம்ப மோசமான சுச்சுவேஷன் தான் கொண்டு வந்தது அதிகமான டாக்ஸ் ஸோ இதன் மூலமா இந்தியா இம்பூவரைஸ்ட் ஆச்சு ஸோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அடிமை ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இந்த இடத்துல போகிறோம் அதுதான் அதோட இம்பாக்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் ஃபிஃப்டீன் மார்க்குங்க கீழடி எக்ஸ்கேவேஷன் பத்தி கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒப்பீனியன் பேஸ்டா இருக்கு இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு போய் எழுதுற முடியற ஒரு கொஸ்டின் கிடையாது புரியுதா நம்ம அதுக்கு சஜஷன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு நம்ம அதுக்கு ஒரு வியூ கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதுக்கு நமக்கு ஒரு தெளிவு இருந்தா தான் கொடுக்க முடியும் புரியுதா இதை வந்து புக்ல இருக்கக்கூடியது அப்படியே கேட்டாங்க பிரிங் அவுட் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ராஜா ராம் மோகன் ராய் பிரிங் அவுட் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிரம்ம சமாஜ் ஸோ வாட் ஆர் த டாஸ்க் மேட் பி பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்ற கேட்கல பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல என்ன அப்படின்னா பல விஷயங்களை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி அங்கே ஆன்சர் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு படிச்சதை இன்டகிரேட் பண்ணி ஆன்சர் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது அடுத்த பார்ட் போயாச்சு யூனிட் டூ யூனிட் டூ என்னது சோசியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு நாலு இண்டு பத்து நாற்பது திரும்பவும் அஞ்சுல நாலு எழுதுங்க அப்படின்ட்டாங்க எக்ஸாமின் வதர் ரூரல் உமன் இன் இந்தியா ஹவ் எம்போர்ட் பை தர் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் எக்ஸாமின் பண்ணி சொல்லணும் பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டத்துல கிராமப்புற பெண் அமைப்பில் தீவிரமாக பங்கேற்பின் மூலம் அதிகாரம் பெற்றுள்ளதா என்பதை ஆராயுங்கள் கிராமப்புறத்துல எவ்வளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஆக்சுவலி தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீத ரிசர்வேஷன் வந்து பெண்களுக்கு தான் இருக்கு ஸோ ஐம்பது சதவீதம் அதாவது இது இது வந்து உண்மை எம்பவர்மெண்ட் பண்ணுது நிறைய பெண்கள் வந்து வர்றாங்க உண்மையிலே பப்ளிக் ஸ்பேர்ல வர்றாங்க பப்ளிக் சர்வீஸ்ல வர்றாங்க நிறைய பேர் நல்லது செய்யறாங்க அட் த சேம் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இன்னும் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வரல ஃபுல் எம்பவர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது இப்போ அவங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு ஆணுக்கு பதிலாக ஒரு பெண்ணை சப்ஸ்டியூட்டா வச்சுக்குவாங்க ஸோ அவங்க அப்பாவுக்கு போல அவங்க பிள்ளையை வந்து கவுன்சிலரா மாத்துவாங்க சோ அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களும் இருக்கதான் சார் ரெண்டு சைடு இருக்கு பட் வந்து அதனா பெண்களை வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டத்துல பெண்கள் ஈடுபடுத்தி
அந்த அளவுக்கு ப்ரீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒய்ஃபை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி போட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லா கிராமங்கள்லயுமே எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்காது நம்ம கிராமங்கள்னு சொல்றதே இன்னைக்கு பல இடங்கள் கிராம நக கிராமங்களா நகர கிராமங்களா மாறிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப தாண்டி இன்னும் நிறைய கிராமங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது ஆனா அந்த இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டியும் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்போது அந்த இ லேர்னிங் அவங்ககிட்ட போய் சேரும்போது அந்த கேப் வந்து கட்டாயமா குறைய தான் செய்யும் ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக டீச்சர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ப்ராப்பராக ஒரு கைடன்ஸ் இருக்காது ப்ராப்பரான விஷயம் இருக்காது அதே விஷயம் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கீம் மூலமாக கவர்மெண்ட் வந்து கல்வி கல்வி டிவி மூலமாக ஒரு நல்ல ஒரு எஜுகேட்டரை வச்சு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது அவனுக்கு ஈஸியாக புரிய முடியும் ஸோ அந்த இ லேர்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் அண்ட் அர்பன் எஜுகேஷன் கேப் ஒரு ஒரு நீட் மாதிரியோ ஒரு ஜேஇ மாதிரி போட்ட ஒரு எக்ஸாம் ஸோ அவங்க ஒரு பே ஒரு காசு கொடுத்து ஒரு இடத்துல படிக்கிறதோட அது ஒரு இ லேர்னிங்காக ரொம்ப சிம்பிள்ஃபைடாக கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டானா அது அவனோட அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ண தான் செய்யும் ஸோ இ லேர்னிங் வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணும் அதை தான் நம்ம இங்கே எவால்வேட் பண்ணும் டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் டிஎஃப்ஆர் டே டிஎஃப்ஆர் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம் டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட்டா டூ பாயிண்ட் ஒன்னா இது ரீச் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் ஸோ வாட் ஆர் த இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இது வந்து நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கு நம்ம பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பத்தி நம்ம சோசியல் இஷ்யூஸ்ல நம்ம ஒரு இதை நம்ம ஃபுல்லாவே கோர்ஸ் நடத்தணும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நம்ம இனிஷியல் டாபிக்ஸ்ல பார்த்தோம் ஸோ இதை இப்போ ரீசெண்டாக நடத்துகிற நம்ம பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பற்றி கிளாஸ் அதாவது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம நடத்திருந்தோம் மீன் ஸோ சோஷியல் இஷ்யூஸ் இப்போ தான் ரீசெண்டாக முடிச்சிருந்தோம் ஸோ பாப்புலேஷன் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்டில் இருக்கும் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் பற்றிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் பாப்புலேஷன் தியரிஸ் ஸோ ஃபர்டிலிட்டி ரேட்னா என்ன பாப்புலேஷன் க்ரோத்னா என்ன செக்ஸ் ரேஷோனா என்ன ஸோ இதோட பாப்புலேஷன் ப்ரமீட்லாம் பார்த்துருந்தோம் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லையுமே எப்படி இருந்துச்சு So, total fertility rate was 2. இது வந்து நம்ம பார்த்தோம் அதான் டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலோ த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கு ஸோ இந்தியா வந்து இதை இதோட ரேட் இந்த ரேட்டை வச்சு தான் அந்த கொஸ்டின் இருந்துச்சு ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக தான் இந்த கோர்ஸ்லாம் முடிச்சிருந்தோம் ஸோ வாட் ஆர் தி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஸோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனில் டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் வந்து ஃபால் ஆகும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆப்வியஸாக அது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கம்மி தான் வாட் இஸ் டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட்ன்றது நம்ம எழுதணும் அது என்னவா இருக்கு அது எங்க இருக்கு அது எப்படி போயிட்டு இருக்கு அதோட டார்கெட் என்ன நம்மளோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவல் என்ன ஸோ அதோட இது கம்மி ஆகுதா அதனால பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்ன வாட் இஸ் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனா ராபிட் இன்க்ரீஸ் இன் பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் தான் பாப்புலேஷன் தான் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஸோ இங்க வந்து நான் கவர்மெண்டல் என்ஜிஓ என்ஜிஓன்ற நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடியதான் என்ஜிஓ வந்து சோசியல் வெல்ஃபேர் அமங்க வல்னரபிள் பீப்புள்ல அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க சில இடத்துல ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க சில இடத்துல சப்போர்ட் சிஸ்டமா இருக்காங்க சில இடத்துல அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம என்ஜிஓஸும் நம்ம சிலபஸ்ல இதுல பார்த்துருக்கோம் என்ஜிஓஸ் பத்தி கடைசியா ஃபுல்லாவே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபுல் டாபிக் வந்து நம்ம இப்போ ரீசெண்டா தான் ஒரு ஒன் டூ மந்த் முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த குரூப் டூ மைன்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சைல்ட் லேபர் என்னென்ன பஞ்சாயத்து ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடியது ஐசிடிஎஸ் சில்ட்ரன் ரிலேட்டடா உள்ளது சொல்லுது எதுக்கு எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருப்பீங்க வாஷ் பத்தி பாத்துருப்போம் சானிடேஷன் பத்தி பாத்துருப்போம் இது வந்து இப்போ போறக்கூடிய கோர்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்டட் கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்ப நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஆன்லைன்ல பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் கோர்ஸ்லயே இந்த ரெக்கார்டட் கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் கம்யூனலிசம் ரிலிஜியஸ் இதெல்லாமே பாத்துருப்போம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசி ஆன் வெல்த் என்ஜிஓட ரோல் இந்த இருக்கு பாருங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம்ஸ் ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓஸ் இன் சோசியல் வெல்ஃபேர்
என்ன பண்றாங்க அவங்க என்னென்ன சர்வீஸ் பண்றாங்க என்ஜிஓஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது ஸோ அப்படின்னா ஆன்சர் ரெடி பண்ணி அதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை இது என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து நம்ம படிச்சுட்டு திரும்ப பார்க்காமலாம் சும்மா போயிடணும் கூட எஃபிஷியன்டெல்லாம் பண்ண முடியாது படிச்சுட்டு அதை திரும்ப பார்த்து ரிவைஸ் பண்ணி பக்காவா ரெடியா இருந்து எழுதும் போது அதோட ஃப்ளோ வர ஸோ அதான் சொல்றேன் ஒரு அந்த படிக்காம சும்மா எழுதுறதுக்கும் படிச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுறதுக்கும் நிறைய நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஸோ அடுத்தது திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன்ல மைக்ரேஷன் வச்சு வருது சீசனல் மைக்ரேஷன் ஆஃப் வீக்கர் செக்ஷன் ஆஃப் ரூரல் பாப்புலேஷன் இஸ் லீடிங் டு எம்டி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் டோர்ஸ் கிரிட்டிக்கலி அசஸ் தி ஸ்டேட்மெண்ட் கிராமப்புற மக்களில் நலிந்த பிரிவினர் பருவகால இடம்பெயர்வும் வெற்று பள்ளிகளுக்கும் மூடிய கதவுகளுக்கும் விட்டு செல்கிறது இந்த அறிக்கையை நுண்மதிப்பீடு செய்க அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க கிராமத்துல இருந்து மக்கள் வந்து வெளியூருக்கு போறாங்க ரூரல் பாப்புலேஷன் மூவ் ஆடுறாங்க இதனால மூவ் ஆகும் போது என்னன்னா ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஸ்கூல்ல சேர்றதுக்கு ஆளே இருக்க மாட்டான் இங்க இருக்கிறவன் மூவ் ஆனா ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மிஷன்ஸ் வந்து கம்மியாகும் எம்டி ஸ்கூல் பசங்க வந்து கம்மியா இருப்பான் சோ அப்புறம் அந்த ஸ்கூல்ல வந்து அந்த ஊர்ல ஸ்கூல் நடத்துறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது இது நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் அண்ட் க்ளோஸ் டோஸ்னா வீடுகள் எல்லாம் பூட்டி இருக்கும் அவன் கிளம்பி போயிடும் ஸோ இதை வந்து அசஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நுண்ணறி இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் கொஸ்டினே கிடையாது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிவ் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஆக்ட்ன்ற மாதிரி எல்லாம் இது கிடையாது நீ அசஸ் பண்ணுத இதை வந்து என்ன கிரிட்டிக்கலி அசஸ் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அசஸ் பண்ண ஏன் சீசனல் மைக்ரேஷன் பண்றாங்க அவனுக்கு வேலை இல்லை அவனுக்கு அந்த அம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு அவனுக்கு அங்கே வேலை இல்லாத டைம்ல அவன் என்ன பண்ணுவான் ஊர்ல விவசாயம் இல்லை மழை இல்லை இல்லைனா விவசாயம் டைம்ல சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு அப்புறம் அவன் சீசனா இந்த டைம்ல வேலை இருக்கும் வெளியூருக்கு போறான் வெளியூருக்கு போகும்போது அவன் வேற வேலை தேடி போறான் அப்போ அவன் பிள்ளையை கூட்டு போவான் திரும்ப இங்க வருவான் அப்போ அவன் ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது ஒழுங்கா ஸ்கூலிங் இருக்காது நான் ஃபார்மல் ஸ்கூலிங் இருக்காது ஸோ இதை வந்து ஸ்கூல்ஸ் எம்டியா இருக்கும் வீடுகளும் கூட்டி இருக்கும் கிராமங்கள் இதனால வளர்ச்சி அடையுது த தடப்படும் அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்லிருக்கக்கூடிய விஷயம் அதை நம்ம அசஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஸோ அடுத்தது பதினைந்து மதிப்பெண்கள் செக்ஷன் பி எதுக்கு சோசியல் இஷ்யூஸ்க்கு அன்ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பெனிஃபிட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ரீஜனல் பேசிஸ் Eventually promote regionalism. Substantiate with your illustrations. Edith Gart Dodan Vila Vilaakku Havukul Padilai. Unequal distribution of benefits. That's why we are going to talk about Edith Gart. So, this is what I said. This is the question I said. UPS is standard. So, what I said is that we have a regional basis. We have a regionalism. That is, now there is a government. For example, we have a BJP government. It is national. ஸோ அவங்க வந்து குஜராத்துக்கு வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க குஜராத்துக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து எழுபத்தாறு கோடி சோ சும்மா சொல்ல வரோம் அவங்க வந்து எழுநூத்தி எழு எழுநூத்தி அறுபது கோடின்னு வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டுக்கு பத்து கோடி தான் ஒதுக்கியிருக்காங்க ஆப்வியஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹேட் ரீஜனலிசம் கொண்டு வரும் ரீஜனலிசம் நான் பெரிய ஆளா நீ பெரிய ஆளான அந்த ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அங்க கொடுக்கலன்னா அது ஒரு இஷ்யூ தான் ஆகும் இப்போ கர்நாடகாவுக்கு அதிகமான சலுகைகளும் மகாராஷ்டிராவுக்கு அதிகமான சலுகைகளும் தமிழ்நாட்டுக்கு கம்மியான சலுகைகளும் இருந்தா அது அது வந்து தப்பான ஆயிரும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அன்ஈக்குவலா distribution of benefits of the development regional basis kudutana obviously adu regionalism tha dhan kondu varum adu prandhiya vaadathai dhan kondu varum yaan naada enak thaniya kuda appindra oru vichayatha dhan kondu varum so substantiate your answer with illustrations idella idella ipo actually romba romba kammiya dhan irukum ena nariya vishayangal namalukku ipo gst council irukku yaar yaar ku evlo allocation indradala nariya vishayangal irukku so apdi irukumbodhu indha mari vanduchuna na obviously it leads to regionalism dhan digital purachi அடிமட்ட மக்களுக்கு அதிகாரம் அளித்துள்ளது என்ற கருத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ஸோ டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ரூட் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு எம்ப இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்ல இருந்து எடுத்து எழுதுற ஆன்சர் இல்லை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேள்வியும் புக்ல இருந்து எடுத்த ஆன்சர் எழுதுற ஆன்சர் இல்லை என்னதான் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்ல நீங்க அதுக்கு அடாப்ட் ஆகி கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் இது வந்து சும்மா ஒரு புக் படிச்சா புக் நாலேஜ் மட்டும் வச்சு எழுதவே முடியாது கொஸ்டினோட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் அகர்டு தான் ஆயிருக்கு போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷத்துக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல கேட்டதுக்கும் டுவெண்ட்டி டூல கேட்டதுக்கு உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஈவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லயே பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் இஸ் குட் ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த அனாலிட்டிக்லாம் இன்னும் பயங்கரமான ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஸோ நான் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன
சோ அவனுக்கு நியூ என்ன நடக்குது உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு கையில இருந்து எங்க இருந்தாலும் பாக்க தெரியுது சோ அவனுக்கு என்ன நடக்குது அப்டேட் சமூக வலைதளங்கள் இருக்கு கனெக்ட் வித் பீப்புள் அரவுண்ட் தம் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் ரூட்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் எம்பவர் பண்ணிருக்கணும் ஆமா எம்பவர் பண்ணிருக்கா அவங்களால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது இன்னொருத்தவங்களை தள்ளி இருக்கக்கூடியவங்க மூலமா சோ டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய டிஜிட்டல் லிட்ரஸி இருக்கும்போது அது நிறைய இன்க்ளூசிவா நிறைய பேர் கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு ஜியோ எல்லாம் கொண்டு வந்து எல்லாருக்குமே போன் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாருமே டிஜிட்டலி ரெவல்யூஷன் ரெவல்யூஷன் எல்லாம் எல்லாருமே இருக்கும் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன்ல இருக்கும் சோ அதுல வந்து மக்கள் எல்லாருமே கிராஸ் ரூட்ல அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகாரம் அளித்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுது சொல்லலாம் Evaluate the economical and non-economical factors influencing entrepreneurship growth in India. So, entrepreneurship growth is what is happening in the world. If you say that, you will be able to do it in the world. So, if you say that, you will be able to do it in the world. So, if you say that, you will be able to do it in the entrepreneurship development. So, if you say that, you will be able to do it in the general way. Do you agree with the digital revolution? As I am talking about digital revolution, அது எம்பவர் பண்ணிருக்கா அப்படின்றத சொல்லுவோம் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன்னா என்னன்றது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் புரியுதா சோ அதுல கொடுத்துருக்கு நான் இப்போ ஜென்ரலா பேசிட்டு இருக்கேன் முதல்ல அதுல சொல்லணும் நம்ம டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷனா என்னன்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஹவு இட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த பீப்புள் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் சோ அப்படின்னா என்னென்ன வகையில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணாதான் சோ இதை எழுத முடியும் அது வந்து ஸ்பான்டனியா அந்த டைம்ல நம்ம திங்க் பண்ணும் புரியுதா நிறைய எக்ஸாம் நிறைய கொஸ்டின் நம்ம ப்ரிப்பேர் கூட பண்ணிருக்க மாட்டோம் சோ பட் அதை பத்தி நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த டைம்ல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் சோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தேவை ஒரு எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்ன்றது அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் இது பண்ணணும்னா ஒரு ஆண்டர் பண்ணா ஒரு லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் எல்லாம் தேவை சோ அதுக்கு காசு தேவை சோ அதுக்கு பினான்ஸ் தேவை சோ அது தாண்டி நான் எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்க்கு நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு மாரல் சப்போர்ட் தேவையா இருக்கலாம் சோ இல்லைனா வந்து எக்கனாமிக் இல்லாம அவருக்கு வர டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படலாம் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் கூட வர அதை எப்படி செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்றது ஆர்கனைசேஷன் செட்டப் இது எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு இது தேவைப்படலாம் எக்கனாமிகளும் அதுல என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு அப்படின்ற பொருளாதாரம் நான் பொருளாதாரம் அதாவது பொருளாதாரமற்ற காரணிகளை மதிப்பீடு செய்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் அர்பனைசேஷன் சிலபஸ் தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ல என்னன்னா சிலபஸ் தான் அண்டர்லைன் பண்றேன் அர்பனைசேஷன் இங்க என்னன்னா ஆண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் வேரிய சோசியல் ப்ராப்ளம் ஆர்ஜினேட் அவுட் ஆஃப் த ஸ்பீடி ப்ராசஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் இன் இந்தியா எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்து அர்பனைசேஷனால இருக்கு லேண்ட் இல்ல நல்லவும் இல்லை ஏன்னா அர்பனைசேஷனா எல்லாம் அடுக்குமாடி கட்ட இடத்துக்கெல்லாம் மூவ் பண்ணிட்டாங்க பயங்கரமான டிராபிக் பிரச்சனை வருது பொல்யூஷன் வேஸ்ட் வேஸ்ட வந்து வேஸ்ட ரீசைக்கிள் பண்ணி பண்ண மாட்டேங்குது சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பிரச்சனை இருக்கு சோ ஹெல்த் ஹைஜீன் அண்ட் ஹெல்த்ல வந்து பிரச்சனை இருக்கு எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து அர்பனைசேஷனால பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் அர்பனைசேஷன் விச் லீட்ஸ் டு நியூக்ளியர் ஃபேமிலி அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் எல்லாம் போயிரும் சோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்பீடி ப்ராசஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன்ல என்னென்ன நடக்குது அர்பன் ஸ்ப்ரால் நிறைய வருது நகரமயமாகுது செயல்கள் அப்புறம் அர்பனைசேஷனை பத்தி டீட்டெயிலா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பல வியூல கிடைக்கும் அந்த சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லைன ஒரு பார்வையில இல்ல பல பார்வையில நம்ம யோசிக்க யோசிக்கணும் அவ்வளவுதான் சிம்பிளா நமக்கு அதோட காசஸ் எஃபெக்ட் அதோட பங்கன் ரோல் இந்த மாதிரி பல ஆஸ்பெக்ட்ல நிறைய யோசிச்சாலே நிறைய இடம் வந்துடும் அடுத்தது வறுமைக்கு காரணமா வறுமைன்றது ஒரு சிலபஸ் வார்த்தை சைல்ட் லேபர்ன்றது ஒரு சிலபஸ் வார்த்தை சைல்ட் லேபர் சும்மா அனலைஸ் வித்தர் பாவர்டி இஸ் த காஸ் ஆஃப் த சைல்ட் லேபர் ஆர் சைல்ட் லேபர் இஸ் த காஸ் ஆஃப் த பாவர்டி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வறுமை தான் குழந்தை தொழிலாளர்களை கொண்டு வருதுன்னா அது ஒரு காரணம் தான் குழந்தை தொழிலாளர்கள் வறுமையை கொண்டு வருதுன்னா அதுவும் ஒரு காரணம் நம்ம இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒருத்தவங்க வறுமையா இருக்காங்க அவங்களுக்கு வர வழி இல்லை குழந்தைகளை வந்து வேலைக்கு விடுறாங்க குழந்தைகளை வந்து ஹவுஸ் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு சும்மா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றது அது வந்து சைல்டு லேபர் கிடையாது சைல்டு ஒர்க் வீட்டுல வந்து ஜாலியா பண்ணி கொடுக்குது குழந்தை வந்து கதவை திறந்து கொடுக்குது அந்த மாதிரிலாம் தான் அது பிரச்சனை இல்லை அதை வந்து டக்குன்னு இது பண்ணிட்டு நீ இந்த வேலை செய் அந்த வேலை செய் டீ கடையில போய் வேலை பாரு இந்த மாதிரிலாம் போய் சொன்னா வச்சுக்கோங்களா அது சைல்டு லேபர் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வர வழி இல்ல மெக்கானிக் ஷெட்ல போய் வேலை பாருன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுடுறாங்கன்னா அது அவங்களோட வறுமை ஒரு காரணம் தான் அதே டைம்ல அந்த
ஆழம் உள்ள விட்டம் உள்ள ஒரு உருளை சிலிண்டரிக்கல் வசல் ஆஃப் டுவெண்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒரு டயமீட்டர் விட்டம்னா டயமீட்டர் இல்லையா கண்டென்ஸ் வாட்டர் ஒரு சிலிண்டரிக்கல்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு சிலிண்டர் இப்படி இருக்கும் அந்த சிலிண்டரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி அஞ்சு ரேடியஸ் த மெட்டல் ஸ்பியர் ஆஃப் டயமீட்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஸ்லோ மெட்டல் ஸ்பியர் ஒரு மெட்டல் ஸ்பியரை வந்து உள்ள விடுறாங்க இன்டு த வாட்டர் அன்டில் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மஸ்ட் அந்த ஸ்பியர் வந்து இதுக்கு உள்ளாடி விட்டாங்க அதோட டயமீட்டர் வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் இருக்கு பை ஹவு மச் டெஸ்ட் த லெவல் ஆஃப் த வாட்டர் ரைஸ் வாட்டர் வந்து எவ்வளவு ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிதான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் கண்டெய்ன்ஸ் வாட்டர் ஸோ அதில் தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதோட அப்படின்னா இதோட வால்யூம் மெட்டலோட வால்யூம் கண்டுபிடிச்சு தான் நம்ம வந்து எவ்வளவு வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அரிக்மெட்ஸ் பிரின்சிபல் மாதிரி தான் ஸோ அடுத்த இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஏ பி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டும் சேர்த்து தான் பத்து மார்க் ஒரு கொஸ்டினுக்கு இல்ல இதாவது இந்த பதினோரு இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டினுக்கு பத்து மார்க் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணா தான் பத்து மார்க் ஒன்றுக்கு அஞ்சு மார்க் தான் சரிங்களா அண்ட் ஓவர் ஹெட் டேங்க் ஹஸ் பின் கன்ஸ்ட்ரக்டட் டு சப்ளை டு வாட்டர் டு வில்லேஜ் வித் பாப்புலேஷன் ஆஃப் த்ரீ நைன் டூ ஃபைவ் அட் ரேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் பெர் ஹெட் ஒரு ஆளுக்கு இருபது லிட்டருங்க மொத்தம் வந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேர் இருக்காங்க வாட்டர் இஸ் பம்ப் இன் டூ த்ரூ பைப் ஆஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் இருக்கு த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஃபோர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஹவு லாங் இட் வில் டேக் த டேங்க் இந்த மார்னிங் அந்த டேங்க் வந்து எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க வாட்டர் ஒரு ஒரு பம்ப்ல இது பண்றாங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் ஸோ அதோட ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ்ல இருக்கும்போது அது ஃபோர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ நாலு மீட்டர் பெர் செகண்ட் தான் அந்த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் நாலு மீட்டர் ஸோ அப்படின்னா இது எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் ஏரியா வால்யூம் சம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு சொல்லி ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா முதல்ல எடுத்தோடனே நிறைய பேர் மேக்ஸ் தான் பண்ணுவோம் மேக்ஸ் பண்ணும்போது அதுல கிளாரிட்டியோட தான் பண்ணும் அதை வந்து நம்ம அதான் சொல்றதுலாம் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த இந்த சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல மூணுல ரெண்டு பண்ணும் அதை முதல்ல சூஸ் பண்ணும் இது இது நமக்கு தெளிவா இருக்கு அப்படின்றது அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் A man sell two wish to watch. In the question, we have to ask this question. So, the previous year question we have to ask this question. We have to ask this question in the same format. It's easy to do. A man sell two wish to watch. One is 24, one is 10, 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 one is 10. Profit and loss is 10, one is 10. Ram is 10, one 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 is 10. Market price is easy to do. This question is also attended. ஸோ ஹெக்ஸகன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி கொஸ்டினே கேட்டது கிடையாது இந்த ஹெக்ஸகன்லாம் கேட்டோம்னா பாதி மக்கள்லாம் வந்து ஆத்தாடி எம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணி அதான் சொல்ற தெரியலன்னா தெரியாது ஸோ அதை நம்ம எப்படி நமக்கு தெரிஞ்சதா வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் இல்லைன்னா வந்து தெரிய தெரிஞ்ச கொஸ்டினுக்கு போகணும் ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் இன்னர் சர்க்கிள் ஆஃப் அ ரெகுலர் ஹெக்ஸகன் ஈச் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் சென்டிமீட்டர் அதை வந்து போட்டு பார்த்தா வரும் ஆக்சுவலி ஹெக்ஸகன்னா ஆறு சைடு இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஆறு சைடுல வந்து ஒவ்வொரு சைட்ல ஒரு லெங்த் இருக்கு எட்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கு அதுல வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் இன் சர்க்கிள் ஆஃப் ரெகுலர் செகண்ட் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க லெங்க் ஆஃப் கார்ட் ஆஃப் சர்க்கிள் ரேடியஸ் பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ பொதுவாக இந்த மாதிரி ஆங்கிள் எல்லாம் போட்டு சம் கேட்டதே கிடையாது புரியுதா ஸோ இது வந்து புதுசு போன வாட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் புதுசு நான் இதோட சொல்யூஷன் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன் ஸோ இதை இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்து நிறைய பேர் பயந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னே ஆஹ் திணறிட்டாங்க எங்க சூஸ் பண்றதே தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஏன்னா அவங்களால அக்செப்ட் பண்ண முடியல நான் மேக்ஸ்ல வீக் ஏன்னா நான் மேக்ஸ் நல்லா பண்ணுவேன் நல்லா பண்ணுவோம்னா நமக்கு இந்த கான்செப்ட் தெரியலன்னா நம்மளால பண்ண முடியாது அது அதுக்கு ப்ரிப்பேரா போகணும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த போன வாட்டி மேக்ஸ் ஈஸியா இருந்துச்சு இந்த வாட்டி டஃப் பண்ணிருக்காங்க அடுத்த வாட்டி இன்னும் டஃபா இருக்கலாம் சரி அடுத்தது பதினஞ்சு மார்க்குக்குள்ள கொஸ்டின் பாருங்க ரெண்டு ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர் ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இந்த ஹைட் சார் இந்த ரேஷியோ இது கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் த கவுட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வாலிங் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஸோ டைரக்ட்லி அ
சிலிண்டர் கீழே அந்த கோன் இருக்கு அந்த கோனோட பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த டோட்டல் ஹைட் எல்லாம் வச்சு இதை ஈஸியா ரெண்டு பார்ட்டா போட்டு இதோட டயக்ராம் வந்து அப்படியே ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு இதோட டயக்ராம் அப்படியே ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு நான் தான் சொல்றேன் ப்ராக்டிஸ் பண்றத தெளிவா கிளியரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணா பிரச்சனை கிடையாது அறகுறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போனோன்னா அங்க பிரச்சனை தான் ஸோ நல்ல எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸா சம் போன வாட்டி இதுக்கு முந்தின வாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டில சம் கேட்டிருந்தாங்க அடுத்தது நம்ம இந்த இந்த மாதிரி சம் எல்லாம் வந்து புதுசு தான் நம்ம இதுல எஸ்எஸ்சில எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ ஒரு எலிவேஷன்ல இருக்கா நம்மளுக்கு என்ன ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஸோ இது ஆப்போசிட் சைடு அட்ஜஸ்டன் சைடு ஸோ இதெல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா டான் தீட்டானா என்ன அப்படின்றது டாப் ஆஃப் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த ஃபுட் A 60 meter height tower, angle of elevation of the light, 30, 30, 30 is one, in one, 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 60 degrees Celsius. Find the height of the lighthouse, also find the distance of the top of the foot of the tower. So, if you are conventional, there is a unconventional max. If you are not able to do it, it is analytical. If you are not able to do it, you are not able to do it. You are not able to do it. So, if you are not able to do it, we are ready to answer the question. கொஞ்சம் அந்த கேள்வியை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா வாசிச்சுறேன் ரெண்டாவது பேப்பரும் மூணாவது பேப்பர்ல ரெண்டாவது பேப்பர்ல என்ன பார்த்தோம் என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம் பாலிட்டி பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா ஆஃப் வேர்ல்டு அஃபெக்டிங் இந்தியா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தமிழ் கல்ச்சர் சொசைட்டி கல்ச்சர் அண்ட் இட்ஸ் ஹெரிட்டேஜ் சரி ஓகே ஸோ இதுல வந்து முதல்ல வந்து அப்படின்னா பாலிட்டி தான் இருக்கு பாலிட்டி வந்து எல்லாருக்கும் நல்லா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஜெக்ட் நல்ல சப்ஜெக்ட் அது நான் ஒரு வீடியோவா பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் பாலிட்டி கிளாஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்குங்கிறது கட்டாயமா டெய்லி ஏதாவது ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்காந்து வீடியோ பார்த்து படிக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருக்கணும் நம்ம மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கூட போட எஃபெக்ட் இல்லைனா நமக்கு நம்மட்ட எங்க ஓடுது ரத்தத்துல எங்க ஓடுது சதையில எங்க ஓடுது தசையில எங்க ஓடுது அதான் சொல்ற ரத்தம் சதா தசை எல்லாத்துலயுமே ஓடினாதான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த மாதிரி காம்படிஷன்ல இருக்கும் இல்ல ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தை போட்டு இன்வெஸ்ட் வர பண்றோம் புரோஜனம் இல்லாம போயிடக்கூடாது புரியுதா ஸோ அதான் எஃபர்ட்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு குடி ஸ்ட்ராங்கா போட்டோன்னா அது வர மாதிரி போயிடும் ஸோ ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி இந்த மேக்கிங் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளினா என்னன்னு தெரியும் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வராங்க டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி அடுத்த மீட்டிங் போடுறாங்க பதிமூணாம் தேதி போடுறாங்க ஸோ இதோட ரோலை வந்து கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் கமிட்டி தான் சாரி கேபினட் மிஷன் தான் கொடுத்தாங்க ஸோ கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளில வந்து கமிட்டிஸ் இருக்கு வேரியஸ் கமிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ அதுல வந்து கிராஃப்டிங் கமிட்டி இருந்தது ஸோ அதுல இவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க த்ரீ நைன்டி நைன் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க டூ எயிட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் வந்து ஆப்டர் பார்ட்டிஷன்ல இருந்தாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இது மேக் த கான்ஸ்டியூஷன் அவர் நிறைய அமான்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வராங்க நிறைய ரீடிங்ஸ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் சாரி நைன்டீன் வந்து இட் வாஸ் அடாப்டட் அண்ட் தட் வாஸ் இன் அனாக்டட் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பட்ட விஷயங்கள் இதுல இருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் அண்ட் ஸ்பெஷல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம போன வாட்டியே சொல்லியிருந்தோம் கவர்னர் எல்லாம் வந்து ட்ரெண்ட்ல இருந்தாரு கவர்னர் வந்து இப்பவும் திரும்ப ட்ரெண்ட்ல தான் இருக்காரு ரம்மி கேஸ் நீட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் போன வாட்டி நல்ல ட்ரெண்ட்ல இருந்தாரு கவர்னர் பத்தி அவரோட ஸ்பெஷல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பத்தி கேக்குறாங்க ஸோ கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அகேன் நம்மளோட கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் பார்லிமெண்ட்ல போயிடலாம் பார்லிமெண்ட்ல ஸோ யார் அப்படின்னா மினிஸ்டர் சார் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை வந்து பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ராசில இன்டகிரல் பார்ட்டா இருக்கு ஸோ அப்படின்னா அது என்னன்றது தெரிஞ்சாதான் அதை நம்ம கொடுக்கவே முடியும் இண்டஸ்ட்ரேட் கவுன்சில் வந்து நைன்டீன் நைன்டில வருது ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்ல வரக்கூடியது ஸோ அதோட விஷன் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஸோ இது சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடியது அதை பத்தி அதை பத்தி நமக்கு அதோட விஷன் மிஷன் அது என்ன பண்ண போறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை என்ன பண்ண முடியும் பேசிக்கா ஒரு சிலபஸ்ல இருக்கு அது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பத்து மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க கால்வான் வேலி கிளாஷ் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அது வந்து வாட் டஸ் த கால்வான் செக்னிஃபை ஃபார் த ஃபியூச்சர் சைனோ இண்டர் ரிலேஷன் அது வந்து என்ன சொல்லுது சீனா ஒரு எதிர்கால உறவுகள் எப்படி இருக்கு அவங்க சீனா கூட நம்ம அங்கே சண்டை போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா எதிர்கால உறவுகள் எப்படி இருக்குன்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்குறாங்க அதுக்கு என்னென்ன டிப்ளமசி பண்ணாங்க அப்படின்ற விஷயங்களையும் நம்ம அங்கே கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் பிரியாம்பல் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன் டிக்ளோஸ் தட் இந்தியா அஸ் அ சாவரன் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர்
இந்தியன் ஸ்டேட் டசன்ட் ஹாவ் இட்ஸ் ரிலிஜன் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் எந்த வரும் மதமும் கிடையாது அப்படின்றத பாக்குறோம் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒண்ணுதான் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அதை சொல்லுது நம்ம செக்குலர் அப்படின்னு சொல்லி யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தட் ஸோ நம்மளோட இது இந்த ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும்போது மத சகிப்பு தன்மை வந்து வரும் ரிலிஜியஸ் டாலரன்ஸ் வரும் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் எல்லாரும் சகோதரர்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் வரும் அப்படின்றத அந்த கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இந்த இதன் மூலமா நம்ம என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றத அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக்ல அப்படியே எடுத்து எழுதுறதுக்கெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நல்லா பாத்தீங்கன்னா எந்த கொஸ்டினுமே அப்படி இல்லை எல்லா கொஸ்டினுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யோசிச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம டேந்து எதிர்பார்க்கறாங்க எழுதுறவன் எப்படி இருக்கான் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் மூலமா அவனோட சைக்காலஜிய வந்து எடுக்கிறான் வாட் ஒய் ஹாஸ் த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ரூல்ஸ் ட்ராப் சின்ஸ் மிட் நைன்டிஸ் முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆகுனா ஒரு ஸ்டேட்ட இது பண்ணா ஸ்டேட்ல வந்து எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரும் ஆர்டிகிள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் எமர்ஜென்சிய பத்தி சொல்றது சோ இதை பத்தி அடிக்கடி கொண்டு வர்றது நம்ம பொம்மை கேஸ் எஸ் ஆர் பொம்மை கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை தேவையில்லாம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வர வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நைன்டிஸ் அவர் கர்நாடகாவோட ஒரு சிஎம் இருந்தாரு சோ வசவராஜ் பொம்மை அப்படின்றீங்களா சோ அவர் இப்போ இருக்கு சோ அந்த பழைய கேஸ் அந்த கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து சொல்லிருப்பாங்க இந்த கே இதை வந்து ஃபுல்லாவே வந்து நீங்க கொண்டு வரக்கூடாது இது ஒரு லாஸ்ட் சான்ஸா தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சும்மா எல்லாம் ஈஸியா கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிருப்பாங்க ரைட்டுங்களா சோ அந்த இடத்த இதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணும் டிஸ்கஸ் ஹவு டூ நியூ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வர் எஸ்டாப்லிஷ் இன் தேர்ட்டி ஒன் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அண்ட் இன் விச் ஒன் ஆஃப் தம் ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த அதர் சோ இதுல வந்து யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதோ இந்த பீரியட்ல ஜம்மு காஷ்மீரை பிரிச்சாங்க இல்லையா ஜம்மு காஷ்மீர் அண்ட் லே லடாக் ஸோ வந்து யூனியன் டெரிட்டரியா பிரிச்சாங்க இல்லையா அதுல ஜம்மு காஷ்மீர் லே லடாக் என்ன வித்தியாசம் ஜம்மு காஷ்மீர் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அதுக்கு சட்டப்பேரவை இருக்கும் அதுக்கு சட்டப்பேரவை இருக்காது ரைட்டுங்களா எவால்வேட் த சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் அலையன்சஸ் அமாங் த நேஷனல் அண்ட் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் அகேன் நம்ம எவால்வேட் பண்ணும் இதுவும் புக்ல இருந்தா நடக்க முடியாது இது ரீஜனல் நேஷனல் அண்ட் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் அலையன்சஸ் வந்து எப்படி இருக்கு இந்தியாவில் தேசிய மற்றும் பிராந்திய கட்சிகளுக்கு இடையான அரசியல் கூட்டணிகளின் முக்கியத்துவத்தை மதிப்பிடுது ஸோ அங்கே சென்ட்ரல்ல ரூல் பண்ணும் அவங்களுக்கு வந்து இவங்களோட சப்போர்ட் வேணும் இவங்க வந்து ஸ்டேட்ஸ்ல பிராந்தியங்கள்ல இது பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கூட்டணி அங்கேயும் வேணும் இவங்களுக்கு இங்கேயும் சப்போர்ட் வேணும் இவங்களுக்கும் ஒரு சென்ட்ரல்ல ஒரு பலம் வேணும் இப்ப பிஜேபியும் ஏடிஎம்கேயும் கூட்டணியில இருக்காங்க டிஎம்கேயும் காங்கிரஸும் ஒரு கூட்டணியில இருக்காங்க ஸோ இதை வந்து அவங்க பொலிட்டிக்கல் அலையன்சஸ் அமாங் நேஷனல் அண்ட் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் அவங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு இவங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் இதோட இந்த ஐடியாலஜியில கூட தான் நான் சேருவேன் இந்த ஐடியாலஜிக்கு அகேன்ஸ்டா என் மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா நான் சென்ட்ரல்ல இந்த ஐடியாலஜிக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய உங்களை சேருவேன் இந்த ஐடியாலஜிக்கல் ஒப்பீனியன்ஸ் இது மாதிரி பண்ற விஷயங்கள் இருக்கு த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஹாஸ் பெர்ஃபார்ம் எஃபெக்டிவ்லி ஆஸ் அன் இண்டிபெண்ட் பாடி ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பாக தன்னிச்சையாக திறப்பட செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது டிஸ்கஸ் வித் ரெஸ்பான்ஸ் டு இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கண்டக்டிங் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷன்ல சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருப்பாரு எலெக்ஷன் கமிஷனர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அவங்களோட வேலையை ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்றது அவங்களோட வேலை ஸோ கரெக்டா இப்ப இவிஎம் எல்லாம் செட் பண்றாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா விவி பேட்டர்ன் கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்களோட ரீசன்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போன வாட்டி கொஸ்டின் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருந்தோம் எலெக்ஷன் கமிஷன் பத்தி கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு சொல்லி இன்கோய்ஸ் ஸோ நம்ம இதுல சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அடுத்த செக்ஷன் போறோம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பார்க்கும்போது ஓஷன் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலபஸ் பார்த்தோம் இன்கோய்ஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் தான் இன்கோய்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் அப்படின்னா என்னென்ன இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க சொன்னோம் இஸ்ரோ நியாட் இந்த ஓஷன் இந்த மாதிரி இன்கோய்ஸ் இந்த மாதிரி இந்தியன் நேஷனல் சென்டர் ஃ
எனி ஃபைர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சிம்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி திரும்பவும் டிசீசஸ்ல இருந்து ஒரு கேள்வி நான் சொன்ன டிசீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் இப்ப வந்து லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறையினால வரக்கூடிய நோய்கள் வாழ்வியல் வாழ்க்கை முறை சீர்குலைவுகள் ஒழுங்கா நேரத்துக்கு சாப்பிடாம இருக்கிறது இல்லைன்னா அதிகமா சாப்பிடுறது இல்லைன்னா வந்து அதிகமா சுகர் கண்டன் எடுக்கிறது ஈஸியா டயபெட்டிக்ஸ் வர்றது ஈஸியா வந்து ப்ரெஷர் வர்றது ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது கேன்சர் வர்றது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் வாழ்வியல் முறைகள்னால வரக்கூடிய டிசீசஸ் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது நாலுல மூணு கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு மார்க் ஏன்னா இதுல எழுபத்தி அஞ்சு மார்க்னு சொல்லியிருக்கோம் ககன்யா இதை பத்தி ஏற்கனவே குரூப் டூல கேட்டிருக்காங்க மைல் ஸ்டோன் இன் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ககன்யானா என்ன இந்தியாவோட மேண்ட் மிஷன் மனுஷனை உள்ள கொண்டு போறாங்க ககன்யான்னா மனுஷனை உள்ள கொண்டு போறதான் ககன்யான் மேண்ட் மிஷன் அதை விட இந்தியா சிக்னிபிகன்ட் இதை பத்தி கேட்டிருக்காங்க ககன்யான் எதுல அனுப்பிச்சு விடுறாங்க இந்தியா வந்து இது எவ்வளவு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லான இது எந்த கண்ட்ரியா எத்தனாவது கண்ட்ரியா போறாங்க ஐகார் அண்ட் ஐஆரி சோ அதை பத்தி அக்ரிகல்ச்சர்ல ஐகார் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் சோ இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் இதை பத்தி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க சோ அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர்னு ஒரு லைன் இருந்துச்சு நல்லா பாத்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் நான் சிலபஸ்ல ஒரு லைன் காட்டினேன் அங்க இருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின் சோ இது ரினியூபிள் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி பத்தி பேசணும் இல்லையா சோ மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் கிரிட்டிகல் டு மேக் சோலார் அண்ட் விண்ட் எனர்ஜி மெயின் ஸ்ட்ரீம் பவர்ஃபுல் சோ தஸ் கான்ட்ரிபியூட் டு இந்தியாஸ் எனர்ஜி செக்யூரிட்டின்னு சொல்லி அப்படின் எனர்ஜில ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இது பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நான் போன வாட்டி கூட எக்ஸாம் காலையில போகும்போது டெபியூட்டி கலெக்டர் ஒருத்தவங்க இந்த வாட்டி ஆயிருந்தாங்க சோ அவங்ககிட்ட காலையில பேசும்போது பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு அந்த செகண்ட் பேப்பர் அன்னை காலையில பேசணும் பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பத்தி ஒரு கேள்வி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வந்து இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டா இருக்கு அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் இன்ஃபர்மேஷனை மாத்தணும் சோ அதை வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துறையா இருக்கு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ரைட் அடுத்தது தமிழ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க பல்லவா டைனாசிட்டி போன வாட்டி கேட்டிருந்தா விஜயநகர் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க அப்பவே சொன்னா சோலா இல்லைனா பல்லவா நான் ஒரு ஒரு ஸ்கிரீன்ல வந்து எழுதி இருந்தேன் இந்த கொஸ்டின் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பல்லவா பத்தி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சோ எக்ஸாம் இந்த ஜியோகிராபிக்கல் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டி அண்ட் தேர் சோசியல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஜியோ பிசியோகிராபி ஜியோ குறிஞ்சி முல்லை மருந்து நெய்தல் பாலை அவங்களோட சோசியோ கல்ச்சுரல் ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களோட வாழ்வியல் முறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றது வாட் ஆர் எபிகிராபிகல் லிட்ரல் எவிடன்சஸ் தட் பியர் அப்பான் த பான் இண்டியன் நேச்சர் ஆஃப் த ஏன்ஷியன் தமிழ்ஸ் ஸோ நிறைய எபிகிராபி இருக்கு அசோகாவோடது நம்ம இப்போ செகண்ட் ஆண்ட் தேர்ட்டின் வந்து பார்த்து பார்த்துருந்தோம் நிறைய அங்கங்க தமிழ் மன்னர்களை பத்தி எபிகிராபிக்ஸ் இருக்கு லிட்ரரி எவிடன்சஸ் நிறைய இருக்கு ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காங்க தமிழர்களை பத்தி ஸோ பான் இண்டியா நேச்சர்ல மெகஸ்தினி சொன்னதை சொல்லலாம் ஸ்டாபோ சொன்னதை சொல்லலாம் பிளினி சொல்லியிருக்காரு ரைட் நோட் ஆன் தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமி தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியா இருந்தது கலைஞரோட பேர்ல கொண்டு வரப்பட்டது பின்னாடி வந்து தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமின்னு சொல்லி பேர் மாட்டாங்க இதுல வந்து ஒரு என் பேர் ஆயம் ஐம்பரும் குழுதான் இருக்கு ஸோ இங்க நிறைய கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க ஓப்பன் கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க நிறைய சர்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க தமிழை வளர்க்கறதுக்கும் தமிழை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு அறிவு களஞ்சியமா தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமி இருக்கு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பள்ளி கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் வந்து தமிழ் சொசைட்டில வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டில எப்படி இது பண்ணாங்க நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ஸ் பெரிய பெரிய காலேஜஸ்லாம் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்ல இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நிறைய மிஷினரிஸ் மிஷினரிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் அண்ட் அதர் பீப்புள் வச்சுக்கலாம் பிரிட்டிஷ்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க இங்கிலாந்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க வர டச்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல இருந்து பள்ளி கல்விகள் ஏன்னா வந்து தாழ்த்தப்பட்டவங்க படிக்க கூடாது அப்படின்னு இருக்கும் போது இவங்க வந்து அந்த கல்விகள்லாம் இலவசமா கொடுத்து நிறைய பேர் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட யோசிச்சாங்க பட் நிறைய பேர் கன்வெர்ட் ஆனாங்களோ நிறைய பேருக்கு எஜுகேஷன் வந்து கிடைச்சது ஸோ எக்ஸாம் இந்த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் உமன் இன் தமிழ் சொசைட்டி இது வந்து பிரடிக்டட் கொஸ்டின் ஸோ உமனோட சொசைட்டி வந்து மடிவல் இந்தியாவில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்க மெடிவல் இந்தியாவில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா சங்கம் ஏஜ்ல உமனோட ரோல் என்னவா
தேர்ட் பேப்பர்ல உள்ளதுமே ஜஸ்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்றத பேப்பர் த்ரீல இருக்கிறதையும் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பயப்படாதீங்க எனக்கு தெரியுது ஒருத்தரோட பயமும் கதறலும் தெரியுது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆத்தாடி இன்னுமா அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் மட்டும் பாருங்க என்ன இருக்குன்னு நீங்க திரும்ப ஒரு வாட்டி போய் பாத்துட்டு வாங்க இது தேர்ட் பேப்பர் தேர்ட் பேப்பர்ல என்னென்ன இருக்கு ஜியாகிரபி என்விரான்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் ரீட் பண்ற பாருங்க ஸோ அர்பன் அக்லாமினேஷன் என்ன அண்ட் அதை வந்து சென்சஸ்ல எப்படி சொல்லியிருக்காங்க சென்சஸ்ல அர்பன் அக்லாமினேஷன் என்ன இருக்கு பாத்துட்டு வாங்க ஸோ அட்வென்ச் டூரிசம் அட்வென்ச் டூரிசம்னா இப்போ ஸ்கூபா டைவிங் எல்லாம் பண்றோம்ல வெளியூர்ல போய் தமிழ்நாட்டில் அதோட பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்கு ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் ஸ்லோப் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் மென்ஷன் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஸ்லோப்னா என்ன இது வந்து ஆஸ்பெக்ட்னா என்ன இது இதுல நம்மளோட இதுல ஓஷனோகிராஃபி இந்த இடத்துல சொல்றாங்க ஹவு சைனாஸ் பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் இம்பார்ட் இந்தியா அதாவது இந்தியாவோட ஜியோ பொலிட்டிக்கல் பொசிஷன் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இன் சவுத் ஏஷியன் ரீஜியன் அண்ட் இந்தியன் ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லி சைனாவோட அந்த பெல்ட் பத்தி கேட்டிருக்காங்க narrate an essay on the hydrocarbon resources of india and make a note on the east coast deltas with respect to hydrocarbon resources apna idala issue based ah irukku nam environment ah irukatum so geography la dhaan ketranga hydrocarbon resources current affairs la irukirathu so konja vithyasama nareya vithyasama maathirukanga palaya questions la seikkum bodu detailed account on agro ecological zone of india agro ecological zone are better for agriculture planning and how they are different from agro climatic conditions nu ketranga classify the ocean deposit and highlight the salient feature of மெரைன் டெபாசிட் ஆஃப் பே ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்த வாட்டி அரேபியன் ஓஷன் பத்தி கூட கேட்கலாம் புரியுதா சோ பிரிங் அவுட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெயின்ஃபால் இன் தமிழ்நாடு த டூ மான்சூன் சீசன் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ரீசன் ஃபார் அக்வரன்ஸ் ஆஃப் மோர் ரெயின்ஃபால் த்ரூ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இல்லை சவுத் ஈஸ்ட் ஏன் வந்து அதிகமா மழை பெய்துன்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பத்து மார்க் இது என்விரான்மெண்ட்ல கேட்கறாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் குளோபல் எமர்ஜென்சி தட் கோஸ் பியாண்ட் நேஷனல் பார்டர்ஸ் நாட்டு எல்லைகளை தாண்டி போகக்கூடிய டிஸ்கிரைப் ஹவு பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் இன் அச்சீவிங் தி சப்ஜெக்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் தாண்டி போகக்கூடாது வாட் இஸ் நெட் ஜீரோ எமிஷன் தான் என்ன வாட் ஆர் த சேலஞ்ச் ஃபார் இந்தியா அச்சீவிங் இட் நெட் ஜீரோ எமிஷன் வைடா நாலேஜ் வந்து தேவைப்படும் சும்மா எல்லாம் வந்து சும்மா ஏனோதானம் போய் இது பண்ண முடியாது அவ்வளவு டெடிக்கேட்டடா உட்காந்து படிச்சா மட்டும் தான் அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இஏஏ அப்படின்றது சிலபஸ்ல இருக்கு எக்கனோ இந்த வந்து எக்காலஜிக்கல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் பத்தி கேட்கக்கூடியது ஓஷன் பொல்யூஷன் வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்கு இதை வந்து ரீ அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓஷன் பொல்யூஷன் பத்தி போன வாட்டி கேட்டிருக்காங்க டூ யூ அக்ரிமெண்ட் அக்ரி ஃப்ரீக்வெண்ட் அர்பன் ஃபிளட்ஸ் ஆர் த மோர் மேன் மேட் ஃபினாமினா தான நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் மெட்ராஸ்ல எல்லாம் நடக்குதுல ஃபிளட் இந்த வருஷம் கூட வரும்லாம் சொல்றாங்க ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடாது ஆக்சுவலி ஸோ ஃப்ளட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மான்சூன்ஸ் வந்து வரும்போது நல்ல பயங்கரமா அது வந்து மேன் மேட் தான் ஆக்சுவலி மனுஷன் எல்லாம் குட்டை குளம் எல்லாத்தையும் இது பண்றதுல அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா அந்த டைம்ல இது வந்துச்சு தண்ணி தேங்குச்சு மெட்ராஸ்ல அந்த டைம்ல பயோமாஸ் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டெக்னாலஜி வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மியாகாவி மெத்தட் ஆஃப் அஃபாரஸ்டேஷன் என்ன அப்படின்னு மியா வாக்கி மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதுவும் திரும்ப அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இது என்விரான்மெண்ட்ல வரக்கூடியதான் சென்ட்ரல் பேங்க் அட்டோனாமினா என்ன அது ஏன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரிசர்வ் பேங்க் மாதிரி சென்ட்ரல் பேங்க் டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அசட் மானிட்டைசேஷன் பாலிசி இஸ் இட் சேம் ஆர் டிஃபரெண்ட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்டா கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வழக்கத்துக்கு மாறாக கேட்டிருக்காங்க is demographic dividend and engine of the growth explain demographic dividend na nama makkal thogai eevu thogai idha pathi paathirukom what is the reason wto ruling on sugar policy of india why india is appealing against the ruling idha la pathina and indla nama vandu sugar policy vandu pathina wto ruling kuduthirukanga adha india thirum appeal pandranga konja detailed ah deep ah ulla poi ketirukanga appadina paakrom elaborate the impact of foreign direct investment on banking and insurance sectors in india fda vandu eppadi irukku appadina paakrom so examine to a what extent crop diversification would bring in water use efficiency and sustainability of soil health crop diversification பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம எப்படி இப்ப வந்து ஒரே கிராப் போடுறதுக்கும் வேற வேற கிராப் டைவர்சிஃபை பண்றதுக்கும் நமக்கு வாட்டர் வந்து எவ்வளவு யூஸ் பண்ணனும் எவ்வளவு எஃபிஷியன்டா இருக்கும்னு அப்படிங்கறத கேக்குறாங்க MSME and their significance என்ன MSME sector covid 19ல என்னென்ன प्रॉब्लम्स ஃபேஸ் பண்ணாங்க தமிழ்நாடு a trillion dollar economy by 2030 இதுவும் எதிர்பார்த்த
சாவரின் கிரீன் போன்ஸ் இதை நான் தெரிஞ்சிருந்தா இந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த சிலபஸுக்குன்னு நம்ம உட்கார்ந்து படிக்கணும் நம்ம படிச்சாலும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை தாண்டி போயிடும் அதையும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை வளர்த்துக்கணும் இப்போ குரூப் ஒன்லாம் முடியும் நினைச்சாதான் முடியும் அதை வந்து முதல்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நமக்கெல்லாம் முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன்னா முடியும் நினைச்சாலே அது முடியறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான ஒரு அதை தவ மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இல்லைன்னா முடிய முடியாது குரூப் ஒன்னுக்கு மட்டும் கிடையாது ஒரு குரூப் ஃபோர்னாலும் இதே தான் புரியுதா ஒவ்வொரு லெசனா படிக்கணும் படிச்சதை திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நாலு பேர் அதை கேள்வியா கேட்கணும் மாறி மாறி கொஸ்டினா கேட்கணும் கிடைக்கிற டைம் எல்லாம் படிக்கணும் படிச்சுட்டு இருந்தா நம்ம நான் என்ன சொல்றேன்னா எல்லாமே சின்ன சின்ன ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பில்ட் பண்ண பில்ட் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் பில்ட் ஆகும் இவ்வளவு நாள் நீங்க படிச்ச சோசியல் சயின்ஸ் எல்லாம் சயின்ஸ் எல்லாம் திரும்ப எடுத்து வாசிச்சாலே உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் படிக்கலாம் நோட்ஸ் எடுங்க படிக்கிறத என்னென்ன என்ன தெளிவா படிங்க சிலபஸ் வச்சு பாருங்க அடுத்த கிளாஸ்ல பாருங்க தேங்க்யூ நாளோட கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு சிவிக்ஸ் வந்து எடுக்கும் சரிங்க